prolonga INE hasta el lunes decisión sobre elecciones en Coahuila. Multan al PRI con 900 mil pesos por monedero rosa y tarjeta mi inscripción. Reconoce Purón citatorio de autoridad electoral por denuncia en su contra. Muere el dos veces alcalde de Piedras Negras, Elías Sergio Treviño. Lamenta al alcalde Fernando Purón el fallecimiento del expresidente municipal. Confirma alcalde detención de dos personas relacionadas con persecución. Policía de Golpaz asegura placa de camioneta que regresó al lado mexicano. Consignan camioneta abandonada tras persecución la noche del jueves. Elementos de fuerza Coahuila golpean y navajean a un joven. Ciudadano denuncia por golpiza a policías dados de baja por robo. Golpean a policía de Eagle Pass en incidente afuera del bar en la calle Main. Roban motocicleta afuera del seguro social. Repondrán tubería ante nueva fuga de agua frente a la secundaria técnica número 5. Prepara sector salud nuevas estrategias para frenar los suicidios en el estado. El fin de semana también hay noticias y nosotros así comenzamos. Bienvenidos. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo 26 grados la temperatura actual en la región de Piedras Negras y Golpaz. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Muy buenos días, bienvenidos a su noticiero por Super Channel 12. Tenemos ya lista toda la información del pronóstico del tiempo. Las temperaturas actuales en la región sur central de Texas y también en la región norte del estado de Coahuila oscilan entre los 22 y los 25 grados. Al momento se esperan temperaturas altas nuevamente. Para la región no hay probabilidad de precipitación durante este día, pero sí para el día de mañana domingo en un 30% para la región norte del estado de Coahuila y también para la región sur central de Texas. Las temperaturas que se estarán presentando como máximas durante el día de hoy en esta región oscilarán entre los 36 y los 37 grados. Para la ciudad de San Antonio sí existe probabilidad de precipitación durante este día. En el pronóstico actual para la región de Piedras Negras y Golpas durante ese día esperamos una máxima alrededor de los 38 grados, la mínima en los 25, parcialmente soleado las condiciones de cielo durante este día. El día de mañana, domingo, se espera que la temperatura máxima se presente alrededor de los 36 grados, la mínima en los 25 y con un 30% de probabilidad de precipitación durante el día domingo para la región de Piedras Negras y Golpaz, también la región norte del estado de Coahuila. Durante los siguientes días, del día lunes al día jueves, la temperatura máxima entre los 35 y los 38 grados la mínima se mantiene alrededor de los 24 y los 26 para el próximo viernes esperamos una máxima en los 38 una mínima en los 24 y el día sábado de la próxima semana esperamos una máxima en los 38 una mínima en los 20 en los 25 con 25 de probabilidad de precipitación también para el próximo fin de semana esta es la información del pronóstico del tiempo hasta este momento regreso más adelante para mantenerlo bien informado soy vivian luna desde super channel 12 la Autoridad en el Tiempo. Muy buenos días. Micare presentó El pronóstico del tiempo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. La temperatura en Piedras Negras se encuentra ya en los 26 grados centígrados. Feliz fin de semana, sábado y en fin de semana. También hay noticias. Ingeniero Sonenal, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Buenos días a la audiencia. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos en vivo y en directo a través de nuestras estaciones de Grupo Zócalo, Radio Zócalo Noticias. Nos escuchamos aquí en Piedras Negras, en la región, en el sur de Texas, allá en Ciudad Acuña. Muy buenos días. Y por supuesto también estamos a través de Super Channel 12. Es bueno, correcto, qué bueno que nos acompaña. Y bueno, pues lamentablemente hay una serie de información que nos duele como nigropetenses por uh, la muerte 
de uno de los periodistas de esos de hueso colorado y vamos a tener la información un poquito más adelante, aparte todo el tema de la persecución y el tema también del INE que el día de ayer nos, estu nos estuvieron eh, pues eh, dando a conocer datos y cifras importantes en torno a la elección del pasado 4 de junio. Pero antes de todo eso vamos a la agenda del día. ¿Quién celebra su onomástico el día de hoy? Hoy celebra su onomástico en el Santoral, en el calendario de Super Channel 12. Estas personas que lleven por nombre Buenaventura, fíjate, Buenaventura, no, no tengo a algún conocido con el nombre de Buenaventura. No, no es como muy común. Donaldo, eh, Luis Donaldo, Luis Donaldo Colosio, Colosio. Ahí sí. Jaime, bueno, pues hay bastantes Jaime, ¿no? Entonces, felicidades. El chofer, dice. Jaimito el cartero, por ejemplo. El Semana chofer. 28, día 196, faltan 160. Qué buen días. ánimo, ¿no? Es que es Se nota semana. que es sábado y que es quincena. Exactamente, son dos factores. Y anoche cantó Julián. Bueno, eso qué, eso qué? Eso que tiene que ver. Bueno, ahí está. Bueno, estamos contentos, como quiera. Sí, muy, muy contentos. Y obviamente también queremos conocer. El tipo de cambio, porque mucha gente que querrá ir a la vecina ciudad de Gold Pass, ingeniero. Así es, porque es quincena y si usted tiene pensado viajar al lado americano, le tengo el tipo de cambio a la compra en los 17 pesos, ya la venta en los 17 pesos con 50 centavos. Ya que hablamos del tipo de cambio, del peso frente al dólar, ¿por qué no conocemos la situación de los cruces internacionales? ¿Le parece? Vayamos pues a esos cruces internacionales. Puente Internacional número uno. Ese puente abrió sus puertas hace siete minutos y no hay absolutamente nada de línea para cruzar a Eagle Pass. Así que no se preocupe, tómese ese café despacito, tranquilo, no hay necesidad de correr porque no hay línea en el puente 1. Vayamos al puente internacional número 2, si le parece. Puente internacional número 2, ese puente que le conocemos como el puente Camino Real en Eagle Pass. Ese puente, qué bonita imagen de postal, de de pantalla, fíjate, de computadora, muy bonita imagen la que nos envían hoy nuestros amigos allá de producción. No hay línea tampoco ¿eh? para cruzar Eagle Pass, así que todo tranquilo, nada de tráfico vehicular en los cruces internacionales. Y como cada viernes hubo Lotería Nacional, le tengo los resultados, atención, tal vez usted compró un cachito o bien alguna rifa entre amigos, esos son los resultados para este primer premio que traía 12.5 millones de pesos para el billete ganador. 27,498, 27,498 cayó en la ciudad de Monterrey y repartido en Ciudad de México. El segundo premio con un millón de pesos para el billete, 30,470, 30,470 y reintegros para los números terminados en 8 y en 0. Felicidades a la Sultana del Norte que ahí cayó el premio mayor. Vamos de lleno a la información que es bastante el día de ayer, un día decisivo, un día de para el estado de Coahuila de Zaragoza, porque era el día en que se diría sobre el resultado de un proceso electoral que ha sido maratónico, la verdad. El Instituto Nacional Electoral suspendió la sesión extraordinaria para continuar el lunes, dejando en, suspendo, en suspenso la aprobación de los dictámenes por el presunto sobrepase de topes de campaña del PRI y del PAN en la campaña a gobernador. Tras eh, votar a favor del receso para prepararse a evaluar las eh, imágenes y las, eh, los dictámenes de la Unidad Técnica de Fiscalización de las Elecciones de Coahuila, Nayarit, Estado de México y Veracruz, los representantes de partidos políticos se pronunciaron en contra. Los panistas y representantes de Morena basaron su desacuerdo en que el receso se da justo cuando les fue entregado un documento con el engrose del dictamen de la unidad técnica diferente y temen que eso no abone a la credibilidad. Sin embargo, en la sesión de ayer sí se aprobó una multa contra el tricolor de más de 918 mil pesos por entregar las tarjetas Monedero Rosa y mi inscripción durante la pasada contienda. Asimismo, se desechó la denuncia interpuesta por el Partido Acción Nacional de manera particular en contra del priista Miguel Ángel Riquelme por el presunto rebase en los topes de campaña. En tanto, el Instituto declaró improcedente la queja presentada por el PRI en contra de Anaya por la operación Lavadero con tarjetas bancarias. Por otro lado, el INE abrió un procedimiento oficioso para investigar una presunta aportación ilegal de recursos de Internet por parte del gobierno de Coahuila al tricolor estatal. Sin embargo, 
El gobierno del Estado negó haber hecho pagos a empresas por concepto de servicios ofrecidos al PRI en la entidad y desconoció el documento presentado por el representante panista en la sesión del INE. Entonces, se alarga la agonía y el suspenso en Coahuila. El INE sesionará hasta el lunes y el lunes entonces tendrá la decisión sobre la elección en Coahuila. Estaremos muy pendientes. Así es, si usted tiene eh, alguna opinión, o algún comentario, ya lo sabe, está en nuestro centro de mensajes, 878-123-4567, es de, el de Radio Zócalo Noticias y el de Super Channel 12-878-122222. Le damos lectura a cada uno de sus mensajes. Bueno, y por otra parte, el Instituto Electoral de Coahuila emitió un citatorio para este viernes eh, a las 10 de la mañana, o sea, fue el día de ayer, ahí en Saltillo, y ante eso se le preguntó al alcalde Fernando Purón, porque ese citatorio es para él, y él eh, pues reconoció que tiene, tenía este citatorio de la autoridad electoral, no pudo asistir, pero envió a su abogado. El Instituto Electoral de Coahuila emitió un citatorio para este viernes a las 10 de la mañana en Saltillo, dirigido al presidente municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston, según reconoció el propio alcalde. Indicó que se trata de una denuncia interpuesta en su contra por un candidato de la pasada elección, de quien no dijo su nombre, pero afirmó que es de los que perdieron la contienda el pasado 4 de junio. Aunque aseguró que no tiene nada que temer, dijo que por cuestiones de su agenda de trabajo no pudo acudir al requerimiento, pero que para ello fue contactado su abogado, ¿Quién acudió en su representación? Recibí una, un citatorio, yo recibí un citatorio de la autoridad electoral a la cual respeto, al YEC, eh, y el, 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 la denuncia la pone uno de los que fue candidato, que, que, de estos que perdió y que no saben perder. Este, ¿Qué le puedo decir de eso? Pues que mandé un abogado a atenderla, eh, querían que fuera yo a Saltillo hoy a las 10 de la mañana a estar allá, y pues, la verdad es que tenía agenda en Piedras Negras, y además yo, yo nada tengo, siento que nada tengo que andar haciendo en eso. O sea, yo ni candidato fui ni nada, nada más hago mi trabajo de alcalde. Eh, ¿Qué pienso? Pues pienso que como que, los, como que ahora los, los eh, patos le quieren tirar a las escopetas. ¿no? Así lo dejaría yo. Voz informativa, Armando López Capetillo. Siete de la mañana ya con 13 minutos y la temperatura en Piedras Negras en los 26 grados centígrados. Lamentablemente el día de ayer muy temprano se daba a conocer una nota que duele a la sociedad nigropetense, duele al priismo a nivel estatal por la muerte, el sensible fallecimiento del ex, exalcalde Elías Sergio Treviño, quien fue pilar sin duda alguna del desarrollo de Piedras Negras. Ayer el alcalde Fernando Purón se pronunció en este tema tan lamentable. Esto fue lo que dijo. Debido al deterioro que había sufrido su estado de salud al paso de los años, el dos veces alcalde de Piedras Negras, Elías Sergio Treviño Ernshaw, murió la mañana de este viernes mientras se encontraba internado en una clínica de la localidad. Treviño Ernshaw gobernó esta frontera en el periodo de 1973 a 1975, así como en el año 1990, Además de desempeñar diversos cargos tanto públicos como dentro de su partido, el revolucionario institucional. Entrevistado al respecto, el presidente municipal, Fernando Purón Johnston, lamentó su muerte ya que dijo se trata de uno de los grandes hijos de esta frontera que dejó huella en la ciudad y en su gente. Lo consideró como un hombre bueno que compitió con su tío, José Ramón, por la candidatura tricolor en 1972 y eventualmente venció además de haber trabajado e impulsado el desarrollo de esta frontera. Dijo que recientemente se le había reconocido con la presea Piedras Negras, además de haber inaugurado una unidad deportiva con su nombre, por lo que siempre quedará en nuestra memoria. Era la clínica México, ahí estaba internado. Y bueno, se entraba y salía los, del hospital. Y, y, y estábamos al pendiente con Normita, con su hija. Este... Y bueno, pues lamentamos mucho, es, es, un, es un buen hombre que se nos fue. ¿Cómo no se van los malos, no? A veces me pongo a pensar, ¿por qué se lleva a Diosito a los hombres que son buenos y a muchos que son malos nos los deja por acá? A veces piensa uno eso, con cosas que pasan. Creo que es el caso del ingeniero, eh, un hombre que dejó un legado de obras importante y una familia muy bonita, muy unida. 
en Piedras Negras. Gente muy querida en la, en la comunidad. Gente buena, buena de Piedras Negras. Este, en paz descanse el ingeniero y, y a su familia, mi más sincera pésame y un abrazo fraterno para todos. Mi tío José Ramón quería ser alcalde y él quería ser alcalde. Los dos por el PRI dentro del partido. Y compitieron por la candidatura y ganó Elia Sergio Treviño. Y fue alcalde. Este, y hay una... Es un gran legado, ¿no? Tengo muchas historias con él, muchas anécdotas, muchas pláticas eh, que recuerdo. Voz informativa. Armando López Capetillo. 7.16 de la mañana. Bueno, pues ahí está el triste fallecimiento de uno de los íconos del priismo a nivel local. Sin duda alguna, Sonia, pues se le va a extrañar al ingeniero Elías Sergio Trey. Se le va a extrañar y fíjate que muy lúcido. Sí. Él estuvo, bueno, lo vi, lo escuché y hablaba, bueno, perfectamente. Y bueno, aprendías mucho de él. Eh, ahora, con la elección de la, de la alcaldesa, eh, Sonia Villarreal, eh, un poquito antes, cuando le entregaron su carta, y excelente, o sea, muy bien, muy sí. derechito, muy entero, eh, pero bueno, se le, se le va a extrañar eh, un icono de aquí, de nuestra ciudad de Piedras Negras, y bueno, nuestras condolencias para la familia. Obviamente, un fuerte abrazo, solidaridad, y nuestra oración por la pronta resignación de tan lamentable fallecimiento, el ingeniero Elías Sergio Treño. Vamos a una pausa comercial, no se vaya. Cuando regresemos, el tema de la persecución que se registró la noche del jueves. Todavía sigue dando de qué hablar, hay muchos cabos sueltos. Le tendremos los detalles. Únete con Cimas en el ahorro de agua. Por ello te invitamos a utilizar en tu inodoro nuestras pastillas para detección de fugas que podrás obtener en nuestras oficinas. Para utilizarlas, revisa que el flotador y la válvula de tus sanitarios se encuentren en óptimas condiciones. Coloca la pastilla dentro de la cisterna y espera de 15 a 20 minutos. Si el agua de la taza cambia de color, es porque existe una fuga y es preciso repararla. Así, obtendrás ahorros en tu recibo y juntos cuidaremos el líquido que mantiene la vida. Piedras Negras, la frontera fuerte de México. Fuerte en protección civil. Con la construcción de la Central de Bomberos Centro Histórico, regresan los héroes de esta corporación al primer cuadro de la ciudad para proteger y servir a los nigropetenses. Este moderno edificio cuenta con ambulancia, máquina extintora y un vehículo de ataque rápido que brindarán mayor eficacia en la respuesta a las situaciones de emergencia en los sectores aledaños. Así, tú y tu familia dormirán tranquilos. Piedras Negras, la frontera fuerte de México. Ya nos están preparando el café que degustaremos como cada mañana y en unos momentos más le tendremos esta recomendación. Mientras tanto, vamos con más noticias, porque bien como lo dice el licenciado doctor Sergio Barbosa Ruiz, pues todavía hay un, muchos uh, cabos sueltos. ¿Qué sucedió en realidad la noche del jueves donde hubo persecución? Fíjese usted, hubo persecución, hubo choque, hubo balazos, eh, se activó el código rojo, si ¿Sí se activó o no se activó. Bueno, pues tenemos más información con esta noticia de la noche del jueves y es que ya hay dos personas detenidas con relación a esta persecución y afirma el alcalde Fernando Purón que sí se activó el Código Rojo. La camioneta Toyota Tundra que protagonizó una persecución policíaca la noche del jueves era investigada desde el lunes tras ser detectada por las cámaras urbanas de videovigilancia en circulación sospechosa en el crucero de las avenidas Román Cepeda y 16 de septiembre. Sin poder ahondar en detalles, el presidente municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston, reveló lo anterior y dijo que producto de esa investigación se ubicó un domicilio en la calle Coahuila, entre México y Monterrey, de la colonia Roma. Indicó que dos personas que pudieron tener relación con la unidad ya fueron detenidas y mostró su extrañeza no solo por haber podido cruzar sin problema alguno a Estados Unidos, sino que todavía regresó a territorio mexicano. 
aseguró que sí se activó el Código Rojo y no descartó que en las próximas horas se puedan conocer más detalles sobre quién o quiénes conducían la camioneta. Es una investigación que desde el lunes se trae, que derivó en todo lo de anoche, si ustedes, si ustedes quieren verlo así, pero es un tema de investigación desde el lunes y precisamente surge de, esas, de las cámaras urbanas. De ahí se da todo este, este aviso, este señalamiento. ¿Qué se sabe al, al momento de, de las investigaciones que se hicieron, tanto a los nombres de, de los propietarios, a la vivienda? ¿Qué es lo que se sabe o lo que se puede informar? Bueno, lo que le puedo decir nada más en el momento es que hay dos personas detenidas. Sí, hay dos personas detenidas que tienen relación con esa camioneta en la persecución de anoche. Hasta ahí llegaría mi información en este momento que es viernes y que son... Es el mediodía del viernes. ¿Se activó el código rojo o no se activó? Sí, claro, naturalmente que sí, sí, totalmente. Uron Johnston aseveró que la unidad del grupo de reacción de fuerza Coahuila que se impactó en Román Cepeda y Lázaro Cárdenas acudía a la ruta fiscal para tratar de cortar el paso a la mencionada camioneta. Dijo que solo fueron dos elementos los que resultaron con mayores lesiones, que sin embargo no son graves y serían dados de alta en las próximas horas. Eh, tenemos dos compañeros que están con lesiones, no son severas. Uno es en, en, la, en la caja torácica, este, va a estar tres días en, con una incapacidad en la observación, pero ahorita ya va a salir del, del ISTE, se va al cuartel, ya, ya va a estar en observación. Y el otro muchacho trae también un golpe aquí en la cara, en la sien, y un golpe en una de sus, de sus, eh, en sus piernas, pero nada grave. Eh, los fui a ver y estuve con el director del hospital pues, para ver que se les atienda como debe ser, ¿no? Y, y, es, y el apoyo que reciban del alcalde. Voz informativa, Armando López Capetillo. 7 con 22 minutos y la temperatura en Piedras Negras en los 26 grados centígrados en este tema precisamente, en esta persecución que se extendió, increíble de verdad, de película, hasta los Estados Unidos, se va por el puente 2, se regresa por el puente 1, eh, tumba esa malla ciclónica que se tiene como por tono reja, pero en ese trayecto a esta camioneta Tundra se le cayó una placa. Esa placa la tienen las autoridades de los Estados Unidos. Luego de los acontecimientos ocurridos la noche del jueves en Piedras Negras, donde autoridades locales provocaron una persecución hacia sospechosos a bordo de un vehículo Tundra color blanco y que lamentablemente alcanzó a llegar al primer cuadro de Eagle Paz, el jefe de la policía, Alberto Guajardo, habló sobre los daños causados en ambos cruces internacionales y sobre la evidencia que se recogió y que en su momento compartirán con sus similares en la vecina frontera. Si hubo daños de propiedad de la ciudad de Isla Paz, propiedad del, de la, del puente número uno y también del dos, donde entró la troca y luego regresó para atrás para México. Uh, sí le puedo decir que no hubo daños de, de, o no hubo heridos de personas, uh, de oficiales o otras personas que, que estaban uh, presentes cerca. No hubo una persecución aquí en los Estados Unidos. La troca, tengo entendido que entró Uh, y como yo le, ya le di la, la dirección que tomó, pero regresó inmediatamente para México. Fíjese, y teníamos personas uh, y oficiales trabajando cerca abajo del puente 2 por la operación Stone Garden. Pero cuando entró la llamada, eh, la troca Tundra ya venía cerca a la calle Washington, en la calle Garrison, solo que venía, o por la calle Adams, tengo entendido, Adams o Washington, las calles ya que van más cerca al puente número uno cuando fuimos notificados que la troca iba regresando sí. para atrás. Voz informativa, Elia Saribarra. Son las 7 de la mañana con 24 minutos, la temperatura en los 26 grados centígrados y esta pickup, esta ya tan famosa Toyota Tundra de color blanco, pues ya la pusieron a disposición de las autoridades. La Procuraduría General de Justicia en la región Norte 1 recibió la consignación de la pickup Tondra que huyó de una persecución a elementos policíacos de Piedras Negras y a Egle Paz. En la persecución resultaron cuatro agentes ministeriales lesionados y tres del Grupo de Fuerza Coahuila. Sergio Delgado Luna, coordinador de Ministerios Públicos, indicó que no se pusieron a disposición a ninguna persona por este caso. 
Eh, sí, así es, fue puesto a disposición por parte de la policía investigadora de, del estado, un vehículo este, de color blanco, es una camioneta, ¿verdad? Esto en atención a que participó en la persecución con diferentes corporaciones de la localidad. ¿Detenido, señor? Eh, no, no se logró la detención de ninguna persona, solamente el vehículo que participó. ¿Se logró comisar algo dentro de la unidad? Eh, no, como le digo, no solamente el vehículo. En cuanto a las personas que lo tripulan, ¿qué, qué... Eh, bueno, se está haciendo la investigación, se abrió lo que es una carpeta de investigación. ¿Se habla de dónde inició esta persecución? Eh, bueno, fue desde el centro aquí de, de la ciudad. ¿Y ya son unos agentes lesionados? En ese... Sí, en la persecución resultaron cuatro agentes de la policía investigadora lesionados por un accidente que se ocasionó con motivo de la persecución. Estables, se encuentran estables. ¿En cuanto a los daños que ocasionó este vehículo y hay denuncias? Bueno, ahorita no hemos recibido aún denuncia respecto a, a los daños, ¿verdad? Este Se está investigando. ¿No fue localizado el vehículo? ¿Podrían vivir ahí las personas o son ajenas a esto? Y bueno, se, se está investigando para determinar si es el, el domicilio donde, donde ellos viven, ¿verdad? O simplemente es el lugar donde dejaron abandonado el vehículo. ¿No se ve un rastro de sangre dentro de la unidad? No, se está inspeccionando por parte de, de los peritos, ¿verdad? Para ver si, si hay algún tipo de, de indicio que nos pudiera ayudar a la ubicación de las Pero personas. Una agresión los agentes. Eh, bueno, en este caso tengo entendido que así fue. Con imágenes de Manuel Martínez, voz informativa, Armando Valdés. Son las 7 de la mañana con 26 minutos en este tema. Una persona del sexo masculino ingresó al área de urgencias del hospital de zona número 11 del Seguro Social, mismo que presentaba severos golpes en diversas partes del cuerpo, así como lesiones de arma blanca en las manos. Fue identificado como Mario Antonio Rodríguez Martínez, quien en sus primeras declaraciones dice que fue agredido ni más ni menos que por elementos de fuerza Coahuila. Esta persona, Mario Antonio Rodríguez Martínez, está severamente golpeado en diversas contusiones y estas lesiones que tiene son producidas por arma blanca, este joven está acusando a los elementos de fuerza Coahuila de ser sus agresores. Así que estaremos pendientes de la investigación en torno a este tema. Son las 7 de la mañana con 27 minutos, la temperatura ya en los 26 grados centígrados. Recordamos que tenemos nuestro centro de mensajes 878 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ese es el de Radio Zócalo Noticias, desde el Super Channel, 12, 8, 7, 8, 1, 22, 22, 22. Tenemos algunos mensajes que nos han llegado, dice, eh, la persecución fue una vergüenza de la seguridad de México y Estados Unidos, cómo fue que entró de país a país y regresó como si nada. Y eso que en Estados Unidos se cuida de los terroristas, estamos para el perro las dos naciones, dice este mensaje. Pues eh, es una persecución, de verdad, eh, pues yo creo que nunca se había tenido ese tipo de acontecimiento en que se cruce Inusual, los Estados Unidos sí. y luego se regrese a México y nadie lo haya los haya capturado, o sea, en ese momento nadie los capturó. Con toda la seguridad que tiene Estados Unidos, es increíble cómo con la velocidad que cruzan, como las cámaras no los detectan, la autoridad estadounidense dice, es que no nos avisaron a tiempo, es que no te tienen que avisar, porque tú tienes un dispositivo de seguridad de primer nivel. Exactamente. O sea, y, y cómo puede ingresar un vehículo a toda velocidad, pasar por la calle de, esta, de Eagle Pass y regresarse precisamente por, por el puente internacional número, o sea, cruzó dos, dos instalaciones federales de Estados Unidos sin haber recibido ni siquiera una amonestación, un toque, un disparo, nada. Pasaron Oye, como si nada. Se supone o no se supone que el puente internacional número uno está cerrado. Sí. Pero pues nada, lo pudo tumbar como si nada. Entonces, pues sí, es, es grave esto. Yo creo que pone en foco rojo a las autoridades. Bien este mensaje como lo dice, lo dice sí, a su manera, sí. pero tiene mucha razón. Este, pues dejan vergüenza a las autoridades, Ahora, tanto de aquí como del lado este, americano, en Eagle Paz. Cuando vienes del Puente 1, Sonia, en las instalaciones mexicanas, tú puedes ver, cuando te revisan, ya que te dicen que le pases, tú puedes ver un portón metálico pesadísimo. ¿Por qué no estaba cerrado? 
Si ese puente a esa hora estaba cerrado, porque esto no estaba cerrado, estaba abierto. Pues se, sí se llevó un, un portón, sí, pero, pero no sabemos si sería eso. Este. No, es la de la malla ciclónica que tienen allá, pues esa no, no te cubre nada. Ahora, allá también tienen rompellantas, tienen para sí, levantar fíjate, los picos. Sí, fíjate, eso es lo que, lo que yo también estaba pensando, digo, bueno, y no tienen los, para romper no, las pues llantas, no algo, o sea... Increíble. Increíble, que, y luego dejó abandonada la camioneta y ya se fue, sí, huyó. Uh -huh. Todo uh -huh. eso. Dice, buenos días, un poste está aventando chispas eh, muy fuerte y no contestan, ya se cayeron los cables del poste. Es en Calle Anáhuac, número 200, entre Guerrero y Rayón, en la colonia Centro. Ahí está la queja, vamos a, a, a pasarlo más adelante para que lo revisen. Si nos puede decir si de qué será el poste, si es de concreto o es de madera para saber ¿verdad? de qué servicio es. Es correcto, sí, sí, para ver si es de Comisión Federal. Sí, de se Chile? podrían avisar, claro que sí, vamos a, a, a avisar, nada más díganos, por favor, si el poste es de madera o de concreto para saber de qué compañía es. Es correcto, 731, vamos a hacer una pausa comercial, regresamos con el tema de los policías, bueno, ya no, son policías, son ex policías, ex -policías. que fueron despedidos por andar ahí, haciéndole a los ladrones, imagínese usted, recuperaron dos laptops y luego se las agenciaron, fueron denunciados y ya están tras la red. Qué tremendos. Muy mal, ¿eh? Volvemos con eso. Se necesita algo más que un muro para dividirnos. Partido Encuentro Social. Bienvenidos a la gran venta de aniversario de gala Diseño en Muebles. Lo celebramos con una verdadera fiesta de ahorros y usted es nuestro invitado de honor. Aproveche refrigeradores, estufas y lavadoras con grandes descuentos. 12 meses sin intereses para pagar y además un regalo en cada compra. 31 años comprometidos con su bienestar. Sí, es para usted. Veintisiete minutos y serán a las 8 de la mañana. Muy buenos días, está usted escuchando las noticias del Super Channel 12 y de Radio Zócalo. Qué bueno que nos acompaña, qué bueno que amanece con nosotros con un rico cafecito y obviamente con el pie derecho informándose con la veracidad que nos caracteriza. Vamos al tema. Dos policías fueron sorprendidos y ya fueron despedidos de la corporación. El, pues el ladrón los acusó, fue directamente al pase de lista en la mañana. Ahí los llevó el alcalde y dijo, a ver, identifícalos. Es este y es este. Y ya son investigados, vea. Luis Chávez Pérez reconoció a los oficiales de policía Nancy Lisset Rodríguez González y Apolonio Díaz Bernal como ser quienes la semana pasada lo golpearon salvajemente tras pasarse un alto y le robaron 1.200 pesos y su teléfono celular en la colonia Coros. A pesar de que acudió con el controlador municipal, no se inició investigación interna alguna. Cartera y celular. ¿Ellos los identificas tú a los dos? Sí. ¿Cómo te roban o por qué te robaron? No, pues no. La mera verdad nada más me pasé un alto y, y ya me pararon y me empezaron a, a, a agredir. Me quitaron la cartera y celular. ¿Te golpearon? Sí. ¿Qué te hicieron? Pues me golpearon y me quitaron el carro y me consignaron. ¿Cuánto dinero te quitaron? Pues a mi novia le, le quitaron la cartera, no, no sé más o menos cuánto traía. No 1200, algo así. ¿El celular también se lo quitaron? Sí, el celular también. ¿Son esos dos mismos policías que.? Sí. Tú, ¿eh? Sí, fueron esos. ¿Hace cuánto fue eso? Hace dos semanas. ¿Por qué no viniste a denunciarte este mierda? No, sí vine, pero. Pues de hecho estaba en este, estoy en espera de, uh -huh. sobre el caso. 
Creo que ya habías venido a denunciar. ¿no? Sí, ya había venido. Allí en la, en la seguridad pública también. Sí, denunciado? también. ¿Y qué te dijeron ahí? Que viniera a poner aquí la denuncia. ¿Dónde fue esto? ¿Dónde ocurrió? ¿Dónde te pararon? Ahí a la altura de donde estaba RCG, en el 8. Ahí los cuatro Madrid. altos, sí. Voz informativa, Armando Valdés. Son las 7 de la mañana con 35 minutos, la temperatura en los 26 grados centígrados. Bueno, el delito que enfrentan ahora estos policías o ex policías es encubrimiento por receptación. Los oficiales de policía Nancy Licea Rodríguez González y Apolonio Díaz Bernal fueron consignados ante la agente investigador del Ministerio Público por el motivo de encubrimiento por receptación. Mientras tanto se investiga a Jesús Flores Flores, presunto implicado en el robo. Eh, bueno, sí, es en Seguridad Pública Municipal puso a dos oficiales de, de esa corporación a disposición de, de esta autoridad, eh, to, toda vez de que eh, estas dos personas hicieron la detención de, de un probable participante en los hechos de, del delito de robo, a quien le aseguraron a, a algunos objetos, los cuales no fueron puestos a disposición de la autoridad competente. ¿Qué delito es para los...? Por consignados por eh, bueno, vienen consignados por el delito de encubrimiento por receptación dolosa. ¿Se agrava por eh, Sí, se agrava por la situación de que pertenecen a una corporación policíaca. ¿En cuanto a la otra persona? Que, que eh, dice, bueno, ¿sí? este, esta otra persona hay una diversa carpeta de, de investigación misma que se está integrando. Voz informativa, Armando Valdés. 24 minutos para que sean las 8 de la mañana. Mira esta historia una persona en completo estado de ebriedad tuvo la fuerza suficiente para golpear a un oficial de policía en Eagle Paz. Y no solamente lo golpeó, ¿eh? le rompió las costillas, así estaría la fiestecita, vea. Un elemento de la policía resultó con algunas lesiones en las costillas luego de que un ebrio sujeto lo agredió durante un altercado ocurrido al exterior de un bar ubicado sobre la calle Main. El titular del departamento policial, Alberto Guajardo, informó que el agresor está detenido y esperan formularle los cargos correspondientes para presentarlo con un juez de paz y conozca la sanción requerida. Encontraron con un sujeto que andaba abajo de la influencia de alcohol y en, tratando de identificar la persona porque andaba tomada y uh, los oficiales eh, lo tuvieron de, en la, en la, en lo, lo quisieron detener a, a la persona hubo una, una infracción con él cuando se lastimó se lesionó un oficial que tuvo que ser uh, trasladado al hospital, al hospital. le lastimaron las costillas y hoy estamos pendientes del reporte del hospital le dio, un gol, le dio un golpe al oficial, la persona se llama Francisco Flores Jr. Con la fecha de nacimiento de septiembre 23 de 1990, uh, fue el, el, la manera que trataron de detener el, a la persona. Sí, y, él, y eso está bajo la investigación. Le dio un golpe al... Con el codo. Con el codo. Ahorita los cargos, por lo pronto, que tiene, tengo entendido, parece que son para for DWI. Pero ese caso va, va a seguir, sigue pendiente. Sigue pendiente. Sí, porque el oficial sí lo llevaron trazado al hospital, le tomaron rayos X para determinar la severidad. De... Voz informativa, Elia Saribarra. Son las 7 de la mañana ya con 38 minutos. Gracias a las personas que se están comunicando con nosotros. Gracias. Eh, en unos momentos más le daremos lectura a sus mensajes. Fíjese usted lo que ocurrió esta madrugada, una volcadura de un tractocamión Ocurrió alrededor de las 2 de la mañana con 40 minutos de este sábado. Eh, causó el bloqueo de la carretera 57. Esto fue a la altura del tramo Nueva Rosita Allende. Esto es aproximadamente a 20 kilómetros saliendo de Nueva Rosita. Entrevistado por Super Channel 12, el operador del tractocamión con número económico R-131 de la empresa a primero de mayo, solo declaró que no hubo heridos y por tanto el saldo de este accidente quedó solo en daños materiales, aunque estos son de consideración. El chofer no proporcionó sus generales, pero confirmó que tanto los propietarios de la unidad como los ajustadores ya habían sido notificados del accidente. La caja del tráiler quedó atravesada en medio de la carretera. Al momento del reporte no habían llegado las autoridades al sitio de este accidente, insisto, no hubo lesionados, pero sí daños en consideración y bueno, estuvo aproximadamente 
un par de horas, dos, tres horas este, cerrada esta carretera 57. 20 minutos y serán las 8 de la mañana. Una recomendación si usted es motociclista y tiene la urgente necesidad de ir a la clínica 79 del Seguro Social. Hágale como en la escuela, cuando llegaba en bicicleta, póngale una cadena, amárrenla a un poste, póngale un bloque, algo, porque en la clínica 79 se robaron una motocicleta paciente adentro con el dolorón y la motocicleta con un nuevo pues, eh, propietario Cueño. se la volaron de la clínica 79, esta es la historia Francisco Javier Hernández Mendoza denunció el robo de su motocicleta que dejó estacionada en el exterior de la clínica 79 misma que fue recuperada por elementos policíacos el afectado dijo que en cuestión de 20 minutos el ladrón se llevó su caballo de acero social en la clínica 79 iba a atenderse Voy todos los días, tengo tres meses todas las mañanas ir a atenderme yo ahí para curación de mi pie, ya que me este, imputaron un dedo y pues me rajaron mi, mi pie. Entonces, este, ayer que yo fui a curación a las 8.47, este, pues sorpresa que salgo y ya no hay la, la motocicleta mía. ¿Qué ¿Cuál? Motocicleta es? es una itálica roja, que pues ya está viejita, ¿verdad? pero pues este, es donde ya me ven con muletas y donde me muevo. Y pues ahí vive con preguntándole a los vecinos, pues aquel lado que es la, la evidencia en unos, en unas este, en unas cámaras de ahí de unos vecinos donde el ratero sale del seguro social y, y lleva mi motocicleta cómodamente. ¿Cómo la ubican ahorita en este? Ya ahorita vengo yo aquí a poner mi demanda con los ministeriales y gracias a Dios y la eficacia del seguridad pública la encontraron. Voz informativa, Armando Valdés. Qué barbaridad. Bueno, pues ahí está la situación. Son las 7 de la mañana con 41 minutos. Vamos con más noticias. Es que están reportando la desaparición de una jovencita. Ella tiene tan solo 14 años de edad. Ahí está, parece, bueno, es prácticamente una niña. Mire usted, eh, aquí en mis datos dice 14, pero me dicen que tiene 12 años. 12 años, pues es una niña. Ahí está. 12. Sí, 12 años, rectifico. 12 años, mire, y fíjese usted. Oye, pero está toda oye, pintada pues, sí, y todo es esto. lo que te iba a decir. Yo tengo una niña de 12 años y la verdad no luce de esa manera. Esta niña con un vestido de grande, como de adulto, con está maquillada totalmente. Qué barbaridad, bueno. Las familiares de esta jovencita, Juliana Rubí Hernández Barrera, acudieron ante la Procuraduría General de Justicia en el Estado a denunciar su desaparición ocurrida el 13 de julio de este presente año, estamos hablando de este pasado jueves, se levantó el acta de búsqueda por parte de los elementos de la Procuraduría. Según los primeros informes, esta menor de 12 años de edad salió de su domicilio donde fue vista por última vez. Hasta el día de hoy se desconoce su paradero. Familiares consideran que la integridad de la menor puede estar en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito. Y ahí está apareciendo, mire usted, no, pues es una niña. 12 años. 12 años, es una, es una niña, ojalá que aparezca. De pronto estamos sí. dando la noticia y nos mandan mensaje que apareció. Ojalá, ojalá si tienen conocimiento, si ya apareció, si nos pueden informar. Y si no, si usted la ha visto, si ella misma nos está escuchando o algún familiar, pues favor de dar este la información, porque imagínate, sí, 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 eh, pues para cualquier madre o padre, familia, pues están preocupados, no han de estar muy preocupados de esta jovencita, pero sí, yo creo que necesitamos poner mucha más atención, porque nada más con verla, pues parece de más edad, de mayor, ahora, sí. por cómo anda vestida y anda maquillada. Sí, 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 maquillada no, no, de... esta niña de 12 años tendría que estar ocupándose de otras cosas, ¿no? Juliana, de, de la primaria, de estudiar, de estar en casa, de ayudar a, no sé, a su mamá a los quehaceres, de, no sé, otras cosas, jugando a otras cosas. Incluso, fíjate, conozco a niñas de esta edad que todavía juegan a las muñecas, claro. que juegan a otras cosas infantiles. Ojalá, ojalá es una niña. Esta pequeñita, ¿eh? Ojalá que sí. Juliana Rubí, de 12 años, 7, 44, 16. Y serán las 8 de la mañana, le damos voz a su texto, los mensajes aquí, los leemos todos. Buenos días, por favor, ¿dónde puedo hablar? ¿Con quién puedo hablar? En la colonia Infonavit, calle Río Lerma, los vecinos tienen desde las 4 de la mañana con la música bien fuerte. Válgame 4 Dios. de la mañana. Pues es que vienen de ver a Julián, señora, entienda eso, hombre, pero bueno, ¿dónde no, se puede No, pero tienes usted? que respetar. Pues claro, obvio. O sea, si ah, hay gente como nosotros que a las 4 de la mañana vamos saliendo la chamba y ellos con la música. 
o hay no algunos respeto. otros que van llegando de trabajar tarde eh, es correcto, es correcto, y entonces correcto. pues eh, quieren descansar. Dice este mensaje, bueno, son dos mensajes, pero de una misma persona. Dice, buenos días, ¿y quién seguía la camioneta blanca? Esa es una pregunta. Fuerza Coahuila. Fuerza Coahuila. Y otra dice, ¿las motos no traen placa? O oh, sí, sí, sí traen placa. Y deben de estar deben registrados. De claro. Sí. Dice, buenos días, ¿en manos de quién estamos los ciudadanos? Unos asesinos, pero los malos los dejan escapar. Es el colmo, dice este mensaje. Dice, buenos días, ¿y por qué la municipal no apoya? Dice este mensaje. ¿Por bueno, qué la municipal no apoya? Está refiriéndose, me supongo, a, a, a la persecución, a la persecución y sí. demás, pero bueno, pues estaban a cargo no los elementos de Fuerza Coahuila. Sí, sí, sí. Eh, por favor, dime dónde puedo denunciar a la gente. Ah, bueno, puedes hablar, a, pero ahorita no están, a la presidencia 78266666 o bien a inspectores con el jefe Gerardo Velázquez. Y dudo mucho que te atiendan a esta hora de la mañana, es sábado, pero si nos puedes dar, acá está, calle Infonavit, Perdóname, Colonia Infonavit, calle Río Lerma. Mis vecinos tienen la música a todo vuelo desde las 4 de la mañana. Qué, de verdad, qué, qué molesto. Sí, bastante. Dice, buenos días, mando este mensaje también. Dice a mi, a, mi, a mi hijo, le robaron la moto adentro de mi casa y mi hijo puso denuncia, pero no han agarrado al ratero, adentro dice este casa. mensaje. Fíjate, adentro Uf, de su ya. casa, se metieron para robarle la camioneta. Dice, los elementos de Fuerza Coahuila nada pudieron hacer contra los tri tripulantes de la tundra, pero para agarrar borrachos son bien buenos, buenísimos para eso, dice este mensaje. Dice este mensaje, ¿cómo son tontos? Lo importante es que la encuentren a la niña y no la critiquen, dice este mensaje. Ahí está, ya le di lectura. ¿Quién la criticó? ¿Quién la criticó? A ver si me pones quién la criticó, por favor. Nadie la criticó, al contrario. Nadie la critica. No, dijimos que pusiera más atención los padres el, los padres de familia, porque la niña pues anda vestida como un adulto, como un, de mayor edad, pero también dijimos eso, lo que usted está eh, comentando, que ojalá que la encuentren, incluso hice un llamado, y hago un llamado, porque de pronto yo, ella misma o algún amiga, a veces son cómplices de amigos, de novios, no sé, de vecinos y saben dónde está, pues ojalá que aparezca, eso es lo importante. Es correcto, ojalá que aparezca, sana y salva, eso es lo interesante. 7, 47, 13 y las 8, aquí los leemos todos. Pausa comercial, no se vaya, cuando regresemos, otra vez y más con las tuberías rotas. Ahora le tocó, por tercera ocasión, a la Roma, Nísperos, este sector de acá, Campo, Campo Verde, Verde, Río Bravo, la misma tubería, tres veces reparada, tres veces que se quiebra. Ahí por la técnica 5, los detalles, cuando regresemos, no se va. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos 782-3933 o 878-143-8073. Frontera Limpia, Piedras Negras. El gas más seguro es el gas natural. Con Agas te recomienda. Si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas. No acciones interruptores eléctricos. Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 7820085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Con Agas. minutos y serán las 8 de la mañana, 11 y las 8, la temperatura en los 26 grados centígrados, 
Ya nos siguen llegando más mensajes que con todo gusto le daremos a conocer un poquito más adelante. No se preocupe, los vamos a leer todos. 7.50, 10 y serán las 8. Oye, qué lamentable lo que sucedió aquí en este sector de la Roma, en Ísperos, en donde de nueva cuenta se fue el agua. Muy temprano en la mañana eh, reportaron al centro de mensajes precisamente que no había agua. Acudimos con nuestros eh, compañeros reporteros y nos encontramos que efectivamente frente a la técnica número 5 se había roto una tubería. ¿Cuáles son las causas de que esté rompiendo esta tubería? ¿Será el mal trabajo de, de cimas? ¿El material que estén utilizando no es el, el, el mejor? ¿Es de segunda? ¿O de qué, trata, de qué se trata? ¿Por qué se sigue rompiendo esa tubería? ¿Cuál es eh, la causa? Bueno, pues fuimos con cimas, platicamos con ellos y esto fue lo que dijo. Por varias horas, residentes de al menos seis colonias de Piedras Negras se quedaron sin agua potable luego de una nueva fuga que se presentó en la línea general ubicada sobre la calle San Luis, casi esquina con López Mateos. La reparación concluyó poco después de las 2 de la tarde, por lo que paulatinamente se restableció el suministro en las colonias Roma, Nísperos, Las Fuentes, San José, Campo Verde y Río Bravo. Entrevistado vía telefónica, el gerente del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento, Arturo Augusto Garza Jiménez, reconoció que ya han sido varios los tramos de esa misma línea que se han atendido. Por ello, anunció que en los próximos días, personal de la paramunicipal estará realizando la sustitución de más de 200 metros de tubería con el fin de evitar nuevas fugas en el futuro. Estamos hablando que vamos a sustituir ese tubo de asbesto en una longitud de más de 260 metros, eh, lo que es el tramo de Heroico Político Militar a, a López Mateos, un poquito más adelante por la calle San Luis, eh, precisamente para, para ya poder este, garantizar su correcto funcionamiento en ese, en ese tramo, porque eh, mientras hemos aumentado gradualmente la presión para poder darle abasto y continuidad en el servicio a las gentes que atiende ese tubo en el sector del que hablamos de San José, Mister Rom, etc. Eh, pues al, al ir aumentando gradualmente la presión ya no la soporta este tubo de asbesto. Entonces hemos optado ya por eh, cambiarlo en definitiva. Eh, pues eh, eso lo hemos manifestado. Desgraciadamente ya hay eh, tubos que ya cumplieron este, su vida útil. Voz informativa, Armando López Capetillo. Son las 7 de la mañana con 52 minutos, pues ahí la información, ojalá y que esto quede arreglado lo más pronto posible, porque si sí hay mucha molestia por parte de los vecinos de este sector, porque ya son varias, varias veces que está pues esta tubería reventada y están ahí, mire, corriendo los litros y litros de agua desperdiciándose y lo importante pues, también es que deja sin agua a muchas familias. Vamos a cambiar totalmente de tema a otro tema que también es serio, que también nos preocupa muchísimo. Y mire, yo le quiero dar estadísticas que tenemos hasta estos momentos en cuanto al tema de los suicidios. En lo que va del año, aquí en Piedras Negras se han registrado seis suicidios y en Ciudad Acuña, ocho, por lo que va a implementar la Secretaría de Salud acciones y programas para frenar los suicidios en el estado de Coahuila. Durante la reciente reunión del Comité Estatal para la Prevención del Suicidio, en el que participan la Secretaría de Salud, de Educación y otras dependencias, se llegó al acuerdo de implementar acciones y programas que frenen la incidencia de suicidios registrados en el año, declaró el doctor Alberto Peña de los Santos, jefe de la jurisdicción sanitaria. El funcionario de la Secretaría de Salud declaró que las acciones que se implementarán por parte de esa dependencia van desde la contratación de personal especializado, campañas de difusión para desalentar el suicidio y la aplicación de encuestas para canalizar a personas con esa tendencia a atención de segundo nivel. Y desde eh, aumentar el número de plazas para psicólogos y psiquiatras hasta manejar publicidad directa y también indirecta Uh, para dar, mandar el mensaje de cómo prevenir el suicidio. Eh, este es como, como te puedes imaginar un problema multifactorial, son muchas las situaciones que afectan para que uno decida de, uno, de una o de otra forma. Mucho tiene que ver en el entorno, pero también tiene que ver mucho la enfermedad mental. Entonces está haciendo todo lo posible por todos lados para poder este, atacar esto. Eh, a nivel de secretaría, específicamente de primer nivel de contacto, se están haciendo encuestas para ver si hay un criterio suficiente para poder enviar a un, a un segundo nivel para que sigan estudiando los casos. Y eso es una especie de herramienta que, que queremos usar para todos nuestros centros de salud y hospitales. 
Eh, se está trabajando mucho. Con imágenes de Tomás Casas, Voz Informativa, Edmundo Garza Lara. Faltan cinco minutos para que sean las ocho. Dice este mensaje, buenos días. La niña que acaban de reportar desaparecida, que la familia empiece por buscarla con sus amistades o con el novio. Hoy en día los jóvenes se salen de las casas por lo que están viviendo, la violencia familiar, las adicciones de los padres, cero valores y en todo el entorno social y de la escuela. Pero la responsabilidad de estos actos siempre serán culpa de los padres de familia, dice esta persona. Le agradezco mucho su mensaje. Gracias. Otro mensaje que nos llega eh, al centro de mensajes dice, buen día, tengo este problema con vecinos ruidosos aproximadamente más de un año, ellos con la música todo lo que da, Ple pleitos entre ellos y han llegado a agredirnos, dice, para pedirles que bajen, por pedirles que bajen a la música, ya hemos hablado a la policía, a los inspectores y el problema sigue. Ahorita se andan acostando después de estar poniendo toda la noche y uno a trabajar todo el día, desvelado aquí en la colonia Bravo, General Falcón, 1315. Bueno, pues ahí está este, este mensaje, que lamentable que nadie haga, haga nada, pues hay que seguir insistiendo. Sí, vamos sí. A, a ver si podemos, no a ver si vamos a pasar esta información con el, el jefe de inspectores, uh -huh. porque no se ha hecho nada, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Es lamentable, sí, es, es cierto. Mira, nos mandan una fotografía que ya la tienes ahí, Aurora. Esta fotografía dice, fíjate bien, mal estacionado, en un lugar prohibido, en contra, todo mal, afuera de la escuela que está por atrás de Bodega Aurrera, antes de llegar a Real del Norte. Sí, es correcto, esta es una casa de una esquina. Ahí está, ahí la, está la patrulla en medio y tal, la pena. Sí, no, no pasa nada, ¿no? En contra, fíjate bien, en medio de la calle, punto uno. Dos, en contra, en contra. Ni siquiera trae, dijeras tú, bueno, pues es que pasó algo, prende las torretas, algo sucede. No, no se ve que haya pasado ahí nada. Mal estacionado en un lugar prohibido aparte y en contra. Esta patrulla, vamos a ver, señor Cipriano, híjole, no trae el número de la, de la patrulla, no se ve, fíjate. A ver si no tienen otra fotografía donde se vea Nada el más tiene un patrulla. tres ahí, pero no se ve lo demás. Para el señor Cipriano, ahí se la mandamos, señorita, como quiera, a nuestro buen amigo Carlos Cipriano Delgado, de Vialidad. Y cuidado, los elementos, no es amenaza, pero eh, ya van. Pórtense bien, hombre, están, sí, con el hombre, ejemplo. Pues pórtense bien, se, se están pagando bien, les están dando bien. prestaciones. ¿Sabes o qué sea, pasa, Sonia? te tienes que ajustar con lo que ganas, o, o si no, ¿qué es lo que está pasando? Nos preguntábamos ahorita con los policías, estos ladrones, porque son ladrones, son corruptos, ex policías que ya fueron dados de baja. O sea, sí. ¿qué necesidad? Tienes un trabajo estable, tienes un trabajo donde te pagan bien, Digo, no, no le gana la millonada, pero se tiene uno que ajustar. Hoy en día todos necesitamos dinero, todo está carísimo, pero nos tenemos que ajustar a, a nuestros sueldos antes de caer en la corrupción o en el delito. Sí. Pues entonces qué fácil, todos nos ponemos a robar. No, hombre, por Y entonces bien. no pasa nada, o sea. De verdad, y no esta no es alabanza para nadie, pero el alcalde está preocupado porque ustedes ganen bien, tengan buenas prestaciones, seguros de vida, útiles escolares, este material para... Para sus las viviendas, pensiones, las pensiones. Las... Pues es una chamba riesgosa, sí. En todas las, todos los trabajos tienen sus riesgos, todos tienen sus riesgos, todos. Y, y bueno, pues si tienes ese trabajo, ahora si batallaste para entrar, que exámenes de confianza, filtros, ya estás ahí, representas a la sociedad, pues pórtense bien. Pórtense no bien. No les cuesta nada. Mire, para la persona que nos dijo tontos a, a nosotros por haber criticado a la, a la niña, dice, buenos días, yo soy una psicóloga. Y la niña dice, ¿por qué? Dice, y la niña, ¿por qué eso es lo que es una niña? Si dice, y la niña, ¿por qué eso es? Es una niña para la edad que dicen, no debería de andar vestida así. La culpa es de los padres. Y después, ¿qué pasa? Todo esto se lamentan. Primero hay que poner atención a los hijos, dice esta persona. Gracias, gracias, gracias. por su mensaje. Este mensaje es de una psicóloga. Buenos días, me gustaría que rotularan las calles de la zona centro con señalamientos en qué sentido va la vialidad. Me he topado con algunos riesgos de choque con gente de Estados Unidos que obviamente no conocen 
en qué dirección van las vialidades por falta de señalamientos. O sea, usted se refiere a los señalamientos viales y por supuesto también eh, pues en la dirección en que circulan las calles. Tiene usted razón, seguramente esto está planeado una vez que ya concluya el, la rehabilitación o el proceso de construcción del mercado Zaragoza. Dice este mensaje, buenos días, me pregunto, ¿y la mamá dónde está? Dice este mensaje de esta, pues en referencia, pues, anda buscando pues ahora la anda buscando. Sí. Son las 8, pausa comercial, regresamos con puentes, tipo de cambio, Santoral, calibre 57 y muchas cosas más, ¿le parece bien ingeniero? Claro que sí, los mensajes también que siguen ah, llegando, gracias. Buenísimos todos, pausa y volvemos. Los Herederos Restaurant, ahora cuenta con exquisito buffet de antojitos mexicanos todos los viernes y sábados de 1 a 6 de la tarde. Ven a deleitar un delicioso buffet de comida por solo 120 pesos por persona. ¿Dónde más? En Los Herederos Restaurant. Te esperamos. 78-619-14. Al terminar el día, aquí te enteramos de todo. No te pierdas el Zócalo Nocturno. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por Super Channel. Coahuila Construye. Esta obra es un beneficio para el municipio, pero también para los que viajan a todas las regiones del estado. Coahuila Construye. En Monclova, el paso superior vehicular Pape Zaragoza se edifica con una inversión de 115 millones de pesos. Más ágil el tránsito y más seguros. Coahuila, un estado con energía. Care, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo Son las 8 de la mañana con 26 grados el termómetro, lo que marca esta mañana aquí en la región de Piedras Negras y Golpas. También revisamos las temperaturas máximas que alcanzaremos en la región, oscilarán alrededor de los 38 grados, la mínima en los 25, durante la noche un 25% de probabilidad de lluvia. El día de mañana aumenta a 30% de probabilidad de precipitación durante el día en la región de Piedras Negras y Golpas. La temperatura máxima durante el día de mañana domingo se espera alrededor de los 36 grados, la mínima se mantiene alrededor de los 25 es esto también durante toda la siguiente semana, la mínima entre los 24 y los 26 grados. La temperatura máxima uh, de los días lunes al día jueves oscilará entre los 35 y los 38 grados. Para el día viernes se espera nuevamente esta temperatura alta alrededor de los 38 como máxima, la mínima en los 24 y el próximo sábado la máxima en los 38, la mínima en los 25 grados y vuelve esta probabilidad de precipitación en un 25% las temperaturas altas siguen registrándose aquí en la región, así que nuestras recomendaciones, mantenerse hidratado, no estar mucho tiempo a la luz del sol, evitar estas condiciones para también prevenir enfermedades. Regreso más adelante con actualización del pronóstico del tiempo. Soy Vivian Luna desde Super Channel 12, la autoridad en el tiempo. Muy buenos días. Micare presentó... El pronóstico del tiempo. Gracias Vivian, son las 8 de la mañana con 3 minutos, nos vamos a la mención más deliciosa y exquisita del noticiero y es que es la hora de que yo le recomiendo que usted tome café, ¿le gusta el café? Bueno, a mí me encanta, yo le quiero recomendar mezclas mexicanas 100% directo de los cafetales de Veracruz. Y mire, no crea que es grabación, no, es en vivo. En este momento nuestro compañero Eduardo está, ya, eh, ya está listo el café, Eduardo, qué rico te queda. Esta cafetera es del Oxxo, efectivamente. Pues este café tiene una variedad diferente, ya que el grano de café tiene otro tostado que brinda un sabor más fuerte y exquisito para los amantes del café como yo. Somos pioneros en Piedras Negras, Coahuila, orgullosamente los únicos en todo México y estarán disponibles solo en algunos puntos de la ciudad, no en todos los oxos, fíjate, solamente en algunos. 
En Oxo queremos consentir a nuestros clientes con este delicioso café de mezclas mexicanas, 100% directo de los cafetales de Veracruz. Está exquisito, nosotros ya estamos tomando café desde muy temprana hora, recién salidito riquísimo <risa> y, y oye para despertar porque andamos desde las 5 de la mañana nos es preguntan correcto. a qué hora se entra hermano a las 5 de la mañana pero ya estamos degustando de este riquísimo café mezclas mexicanas 100% directo de los cafetales del estado de Veracruz qué rico café por supuesto que si 8 con 5 y aparte de disfrutar un rico café esta mañana y estar bien informado usted puede darle una sorpresa a ese alguien especial, porque esta semana que entra, viene a Piedras Negras uno de los uh, comediantes de esta nueva generación que viene empujando fuerte. Estoy hablando, por supuesto, de Lalo España, en vivo, y estará con nosotros en el estudio, y vamos a platicar con él, pero de eso le diré un poquito más adelante. Antes le informo que el miércoles 19 de julio, en el Teatro de la Ciudad, estará Lalo España, con la obra Felices, vaya, diviértase, funciones 7.15 y 9.30 de la noche, miércoles 19 de julio, boletos en taquilla, la información en el 878-788-662-96, ese es el número, ahora no hombre Héctor Sergio, ¿sabes qué Héctor Sergio? Es que pues tengo que pagar Hacienda, tengo que pagar la mueblería y tengo que abonar la inscripción de mis muchachos. Y aparte, <risa> mi señora se quiere ir de vacaciones. No se preocupe, no pasa nada. Nosotros le vamos a regalar un boleto, para que no diga. Padre. Esta mañana, mándenos un mensaje al WhatsApp al 878-122-2222 y póngale, primero su nombre, Sonia Nel. Yo quiero ir a ver a Lalo España. Y tan tan. ¿Quieres ir? Así de fácil. Así de fácil. Oye, lástima que no podemos participar los que trabajamos en esta empresa, es pero rifa, así de ¿eh? fácil. Sí. Y luego ya estás participando en la rifa. Sí, sí, sí. sí. Entonces, Qué padre. Vas, puedes participar en todos los programas, así que hay que mandarlo. 878-122-2222. Y ponle, yo quiero ir a ver a Lalo España. Pones tu nombre y estarás participando en esta rifa. Participa y gana, hombre. Entre más participes, pues más oportunidades tendrás de ganar, hombre. Entonces... Ya lo sabes, ¿eh? Ahí está Lalo España. Y si sí, cumplimos, ¿eh? Ya claro. ves que ahora para el baile de Julián regalamos muchos boletos y mucha gente pudo anoche disfrutar de Julián, del es baile. Correcto. Estuvo bueno, ¿eh? Sí, que estuvo muy sí, bueno. Sí, sí, estuvo muy bueno. Muy padre. Sí, sí, lo vimos. Fíjate que nosotros no lo topamos, no, bueno, no lo topamos, sino que nos llegó la información que estaba ahí en una pescadería de aquí de la localidad y fuimos a ver, nos tomamos fotografía con él. Bien ¿Con sencillo. El Julián? Sí, con Julián. Muy sencillo, muy, muy tranquilo. Muy Andaba solo, no traía guaruras ni nada. O sea, bueno. bueno, con Fíjate que dos yo personas. Que escucharla el próximo viernes y no me dijo no, tú lo <ríe> Es que no, no la canta, licenciada. ¿Es que no. no. Uy, por, eso no <ríe> por eso no la escuché, ¿verdad? <ríe> tipo de cambio y puentes. Vamos, pues, con eso, mi querido productor. Tipo de cambio. Mucha gente que ya quiere ir a Eagle Pass a gastarse todo ese dinero que ganan trabajando arduamente y honestamente y honradamente. A la compra, 17 pesos. A la venta, toda la semana estuvo así, ¿eh? A la venta en 17.50. A la compra, 17 pesos. A la venta, 17.50. Esa es la divisa del peso frente al dólar. Oye, están llegando, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 10. Claro. 10 uh, ¿Cómo se llama? Mensajes que quieren ir a ver a la España para que tomen ahí nota. Ya está, todos, no, yo ya quiero está ver, yo ahí. quiero ver, yo quiero ver. Qué padre, gracias por... La respuesta. Vamos con los puentes internacionales. En estos momentos vemos las imágenes para conocer si hay fila. Ahí estamos viendo el puente internacional número uno. Qué rápido, va rápido la línea, va rápido, rápido. Así es que es un buen momento de cruzar al lado americano por el puente internacional número uno. No hay fila, sí hay autos pasando, pero están pasando rápido. Vamos a conocer la carga vehicular del puente internacional número dos. Vamos a verlo en pantalla, ahí está. Eh, pues el puente internacional número 2, sí hay línea, un poco, no tanto, será muy poquito, yo creo que un cuarto, un cuarto de línea para ir al lado americano en esta mañana de sábado. Pues vamos ahora con la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, si le parece a usted, si compró boleto, suerte. 
Premio mayor con 12.5 millones de pesos en la bolsa al billete con el número 27,498. 27,498. Cayó en la Sultana del Norte. Sí, señor, cayó en Monterrey, Nuevo León y en la Ciudad de México. Los eh, reintegros para los billetes terminados en 8 y en 0. ¿Y por qué en 0? Porque el segundo premio cayó el billete con el número 30,470. Ese trae un millón de pesos. Oye, muy, buena, muy buen dinero, ¿eh? El que ayer se sorteó en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública con 12.5 el primero y el segundo, un millón de pesos. Felicidades. Son las 8 de la mañana con 10 minutos. La temperatura en los 28 grados centígrados. Bueno, está oscilando ahí entre los 26, 27 grados eh, centígrados. Y vamos con más noticias. Ya están de vacaciones, ya prácticamente ya. todos los alumnos están de vacaciones y esto se ha notado, ¿sabe por qué? Porque ha aumentado en un 30% la demanda en el servicio de transporte foráneo. Desde este viernes, la sala de espera de la central de autobuses ya presenta una gran afluencia de personas que aprovechando su periodo de vacaciones busca salir de la ciudad, por lo que se tiene estimado que en los próximos días se presente un incremento de hasta el 30% en este servicio. Así lo declaró el gerente de autobuses Anáhuac, Ismael Rodríguez, quien dijo que se prepararon con tiempo para hacer frente a la demanda y agregó que hay algunos destinos en los que se tienen que implementar corridas extras. Agregó que lo ideal en esta temporada es hacer la compra de los boletos con varios días de anticipación y con ello evitar contratiempos. Y ahorita en este caso es el horario que sale las corridas de Estados Unidos. Ahorita sale la de Piedras Negras, Houston, Piedras Negras, Garland. ¿va? Entonces ahorita nos, llega a llegar, nos empieza a llegar toda la gente del interior de la República que tenemos para como enlaces, ¿va? como enlace que en Piedras Negras. Y digo, para destinos, eh, lo que es Torreón, Monterrey, Saltillo, también empieza a ver ya a reflejarse en la preventa de las corridas. ¿Están preparados ustedes ya? Claro, claro, sí, estamos preparados. De hecho, desde una semana de anticipación digo, ya nos preparamos porque mucha de la, la mayoría de los estudiantes salieron el día 7, que fue la semana pasada. ¿Mucha gente compró boleto con anticipación o es eh, en el momento en el que van a viajar cuando lo hacen? Eh, lo más recomendable digo, es con anticipación, ¿verdad? para nosotros prepararnos más con las corridas extras, que mucha gente sí lo hace, más los que quieren aprovechar su descuento de estudiante o de, o de profesor. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Pues sí, obviamente aumenta la demanda con estas vacaciones. Ya muchos jovencitos no van a ir a la escuela el lunes, salen el martes, ya hay papás que de plano salieron hoy y hoy mismo se van de vacaciones. Una recomendación de verdad de corazón, conduzcan con mucha precaución. Verifica, papá, el estado de, eh, el estado de, de tu automóvil, la presión de las llantas, aceite, el líquido de frenos, agua del radiador, todo, por favor. Y lo más importante, pónganse el cinturón de seguridad. De verdad, no es nada grato dar a conocer noticias de accidentes automovilísticos de familias enteras que se pierden porque el chofer se quedó dormido, porque manejó cansado, porque manejó en estado de ebriedad. Mire, hemos tenido nosotros que dar noticias de compañeros, reporteros y periodistas que se han lamentablemente muerto con toda la familia por una dormitada. Y eso de verdad se puede prevenir descansando y conduciendo bien, tranquilos. Tranquilo, son vacaciones, que sea eso una diversión y no sea un funeral. Son las 8 con 13 minutos, bueno, hablando de otros temas, vamos con eh, Alma Proa, porque ella nos habla precisamente que la Cámara de Comercio en Acuña anunció que en la segunda semana de agosto van a realizar el banquetazo comercial para apoyar a la economía familiar cuando regresemos a clases, vea. La Cámara Nacional de Comercio continúa con el proceso de afiliación de los socios de este organismo que deseen participar en el programa denominado Banquetazo Comercial, el cual se pretende llevar a cabo durante la segunda semana del mes de agosto. Así lo manifestó su presidente, Gerardo Garza Gallardo. Dijo que este programa tiene como principal objetivo el apoyar la economía familiar para el próximo regreso a clases, por lo que exhortó a los socios a participar con atractivos descuentos para los consumidores, evitando de esta manera la fuga de capitales a la Unión Americana. Se busca por parte de la Canaco lograr la consolidación de este proyecto y esperan que se convierta ya en una tradición tal y como sucede con el programa denominado El Buen Fin, el cual ha generado una importante derrama económica en, en todo el país al disparar las ventas hasta en un 80%. Desde la redacción de Zócalo Acuña para Radio Zócalo, informó Alma Proa. 
Tenemos más eh, mensajes. Bueno, antes de ir a, a la pausa, le damos lectura a algunos de ellos. S muchísimas gracias por la respuesta que hemos tenido. Están llegando muchísimos mensajes que quieren el boleto de este, esta pues es obra de teatro del comediante Lalo España. Usted también puede participar. Ya saben, solamente envíen su mensaje que diga, quiero, yo quiero ir a ver a Lalo, Lalo España, España y de su nombre, como esta persona que se llama Sonia M. Gutiérrez. Bueno, gracias por sus mensajes. En relación de las noticias que le vamos a conocer, nos escriben otro mensaje, dice, buenos días, qué vergüenza para Purón, fue burlada su seguridad y ahora, ¿por qué no da la cara? Dice este mensaje, no, sí, ayer en la conferencia de prensa habló de este tema y aclaró que sí, eh, que sí se, alert, se dio el código rojo, que sí se activó el código rojo. Sí, que sí se activó y que ya hay dos personas Pero sí, sí, sí estuvo hablando con el caso. Claro. Sí, 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 sí se dijo algo al respecto. Gracias, eh, nos están viendo y escuchando, nos están, están participando en la rifa. Envío saludos a mis compañeros del, del Secati, que ya, ya están así, mira. ¿Hoy trabajan? Poquito. No, no, hoy no trabajan, están en descanso, pero están ah. viendo las noticias. Y este, pues decirles que ya estamos así, mira, están así todos, ¿verdad? Porque unos ya salieron de vacaciones y otros les falta, pero falta muy poquito para ya estar de vacaciones. Poquito. Vamos a la pausa, Luis. Sí, así es, ingeniero. Pausa comercial y nosotros... Nosotros ya volvemos. Coahuila construye. Así mi familia y yo estamos más seguros. Coahuila construye el megacuartel de San Pedro que albergará a 3,200 efectivos de la Defensa Nacional, brindando paz y tranquilidad para la entidad. Y así estaremos más tranquilos todos en paz. Coahuila, un estado con energía. Fuerte en salud. En Piedras Negras gestionamos médicos especialistas para mejorar el servicio a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. En tres años, 49 profesionales de la salud, entre ellos especialistas que nunca antes se habían tenido, han hecho de esta frontera su lugar de trabajo, fortaleciendo la medicina pública y privada, mejorando con ello la atención y fortaleciendo el bienestar de tu familia. Tu salud es lo más importante. Piedras Negras, la frontera fuerte de México. Ocho de la mañana con 17 minutos. Muy buenos días. Se acaba usted de despertar con un rico café. Qué bueno que nos acompaña. Qué bueno que amanece con el pie derecho informándose como se merece usted, con la veracidad y con los hechos que ocurren al momento. Fíjese que hay mucha gente que hace sus trámites y luego no asisten a recoger, por ejemplo, la tarjeta de elector, por citar algún ejemplo, u otros beneficios. Entonces, ¿de qué sirve todo el calvario, toda la burocracia, por ejemplo, la licencia, y luego no van y la recogen? Por ejemplo, le doy otro ejemplo más, fíjese bien. Mil beneficiarios de más 65 no recogieron su tarjeta de pago. Yo entiendo que son personas de la tercera edad, pero ojalá que los familiares de estos beneficiarios pues estuvieran más atentos porque estos programas son hechos exclusivamente para la gente que necesita de ese beneficio. El programa de más 65 es un programa muy noble y lamentablemente más de mil beneficiarios no acudieron. Vea. Aún y con la prórroga que se otorgó de un día más para la entrega de la tarjeta de débito con la que los beneficiarios del programa Más 65 podrían realizar su cobro en los cajeros, quedaron pendientes por recoger mil tarjetas, lo que representa el 50% de los beneficiarios que se quedaron sin su plástico. Así lo informó el encargado del programa Jesús Gloria, quien señaló que estas tarjetas fueron resguardadas en la Ciudad de México y se espera que se dé una nueva fecha en los próximos días para que quienes no la recogieron lo puedan hacer. Debido a la baja afluencia que hubo 
este, nos extendieron hasta el día jueves 6 de, de, de julio, este, pues logramos entregar digo, el 50%, quedan alrededor de mil tarjetas pendientes por hacer esa entrega, que en las próximas semanas se darán a conocer las fechas de, de esa nueva entrega. ¿Estas tarjetas no se quedaron aquí en Piedra Negra? No, no, esas tarjetas, este, a, acompañado del coordinador estatal, el licenciado David Tobar, este, y personal de, de la Ciudad de México, de la sede Sol, a, se regresaron estas tarjetas, a diferencia de años pasados, al momento de reponer tarjetas, pues lo hacíamos aquí en las instalaciones de, de más 65, ahora esas tarjetas vienen personalizadas, este, con nombre y apellido cada una, entonces este, es, hay que tener un poco más de, de resguardo, en de ellas, entonces este, estará haciendo lo propio en las próximas semanas, avisando las nuevas fechas para hacer esta entrega. No están las tarjetas aquí en Piedras Negras, no las puedo entregar yo porque no las tengo físicamente. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. En más noticias, este domingo, o sea, el día de mañana, inician las fiestas patronales de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen y el padre Iván Colunga nos da toda la información. El padre Iván de Jesús Colunga, párroco de Nuestra Señora del Carmen, informó que este domingo, durante todo el día, a partir de las 7 de la mañana, habrá una serie de eventos para celebrar las fiestas patronales, entre las que destaca la misa solemne a las 19 horas. Indicó que además de las misas en sus horarios tradicionales, en el exterior del templo habrá una verbena popular con la venta de tojitos mexicanos, danzas, lotería y festival artístico, que finaliza con la coronación de la reina. Este, vamos a tener prácticamente todo un día de fiesta. A partir de las 7 de la mañana tenemos las tradicionales mañanitas a la Virgen. Vamos a poder pasar por debajo del manto, que es una de las devociones que se le dan a esta, a esta advocación. Y, y la imposición del escapulario, este, el mundo que es una, es una tradición también, una devoción que nos protege en este mundo y nos, nos alcanza también la vida eterna, nos, nos da a la iglesia una indulgencia plenaria ese día, la gente que cumpla con las indicaciones que nos prescribe la, la iglesia como nuestra madre. Tenemos misas dominicales, las ordinarias de 9, 10 de la mañana, 11 y 12 y a las 7 de la tarde tenemos la misa solemne. A, las, a la una tenemos danzas, tenemos en la tarde al cuatro lotería, tenemos una hora santa a las seis de la tarde, tenemos este festival artístico, kermés, lotería, la coronación de la reina por la noche, este música, comida. Con imágenes de Tomás Casos, voz informativa, Edmundo Garza Lara. Pues ahí tiene usted para que pues haga las paces ahí arriba, ¿no? hay que confesarse, comulgar, y todo lo malo que hizo en toda su vida, borrón, así mira, borrón y cuenta nueva. Es la indulgencia plenaria, ¿no? Entonces, pues hay que ir mañana. Ayer el padre, fíjate, ayer el padre Iván me regaló un, un este, escapulario. Y mañana es la bendición de los escapularios y también obviamente el tema de la indulgencia. Ah, mira, préstamelo, Eduardo. ¿Está bendecido, Lalo? Este está bendecido, mira, qué bonito. ¿Tienes? ¿Tú quieres? Ahí está, ahí está. No, 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 ahí está, adelante. No, hombre. De esos católicos que son, de esos eh, católicos asiduos Ajá. de corazón. Dicen que hay unos escapul que el traer un escapulario, no sé, díganme si es verdad o no, que si algo te pasa, este vas es para protección, para protección en, en, en la tierra, si es correcto, es para protección. Y que te, te ayuda a, a ir al, a, con Dios. Vamos a, a decir que es el pasaporte para pasar. ¿Será verdad? Pues obviamente esa es la fe. <ríe> Es la fe que tengas. Claro que sí. Bueno, mañana, pues hay una historia. La indulgencia plenaria. Este, de los escapularios. Sí, sí, por sí. eso mucha gente los, los trae. Claro. Tienen claro. su significado. Claro, es correcto. Pues ahí está. Discúlpeme, me, me ignoras, no, pues, no sé mucho de los no, escapularios, no, no. pero estaba escuchando algo muy bonito de los escapularios. Y esta es semana también Es se muy bonito celebró, regalo. Fíjate. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, imagínate el regalo que te están dando, el perdón. Ese es el mejor regalo <ríe> que puedes tener. ¿no? 8.24, bueno, pues ahí está. Mañana es el tema de la indulgencia plenaria. Esta semana también se celebró a San Benito Abad, que también es eh, pues muy socorrido por quienes eh, nos queremos cuidar de cierta manera aquí en la tierra, ¿no? 8.24, bueno, vamos ahora con Alma Proa, si le parece. ¿De quién nos habla Alma Proa? Ella nos habla 
de una brigada que se llama Unidos en Contra del Trabajo Infantil. 24 dependencias estatales se van a poner allá en Ciudad Acuña mañana domingo de 9 a 11. Vaya amigo de Acuña, vaya amiga de Acuña a estas dependencias estatales. Habrá trámites y habrá un tema bien importante. El tema de, eh, obviamente, no trabajo infantil. Unidos en contra del trabajo infantil. Alma Proa con todos los detalles. El gobierno del estado a través de la Secretaría del Trabajo llevará a cabo este domingo la brigada denominada Unidos contra el Trabajo Infantil, la cual habrá de desarrollarse en las instalaciones de la Plaza Manuel Acuña. Así lo manifestó Laura Marcela Cano Torralba, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. En este evento se contará con la participación de las 24 dependencias del gobierno del estado, quienes ahondarán en el tema relacionado con los derechos y obligaciones de los niños y niñas en el estado de Coahuila. Aunado a ello, se ha programado también actividades de corte cultural, sin faltar los tradicionales juegos infantiles, que de una manera práctica permitirá que los pequeños se diviertan aprendiendo. Tano Torralba manifestó que con estas acciones lo que se pretende es informar a los menores sobre los diferentes tipos de explotación laboral infantil, así como también dejarles en claro que existen leyes y autoridades encargadas de brindarles el apoyo y la protección que requieren. Frenar los abusos infantil dijo que esta es una de las prioridades de la Secretaría de Trabajo en el estado de Coahuila. La brigada se estará desarrollando en un horario de 9 a 11 de la mañana. Desde la redacción de Socoma Cuña para Radio Zócalo, informó Alma Proa. Son las 8 de la mañana con 26 minutos. Nos mandan mensajes donde dice no se burlen de la indulgencia plenaria. No. Se está burlando, hombre? No, no se estamos burlando. No, no, no. Nuestros respetos no, para... Bárbaro. Y respetamos a todas, todas las religiones. Todas. Esto de la indulgencia plenaria es de la Iglesia Católica. Y sabemos que, que nos están escuchando de muchas... Nadie se está este, burlando, no es cierto. Otras mensaje. religiones, pero no nos burlamos. A todas, cada una de ellas la respetamos. Vamos con más noticias. Y es que la población que sufre alguna discapacidad, es la más favorecida por el DIF. ¿Usted tiene alguna discapacidad o tiene algún familiar o alguien que conozca? Vamos a escuchar esta información. La población que sufre alguna discapacidad es la más favorecida por el DIF Coahuila, quien siempre ofrece apoyos como sillas de ruedas, bastones y ahora las unidades especializadas y otros programas dirigidos a la inclusión, como son las becas que se entregarán en el mes de septiembre, que está dirigido a ellos, según lo manifestó Valente Chávez. Como bien sabemos, DIF Coahuila siempre preocupado con las personas eh, que tienen alguna discapacidad. Seguimos nosotros implementando el programa de UNEDIF, el cual pues, es uno de los más eh, nobles programas que tenemos aquí en, aquí en esta frontera y aquí en, eh, fuimos afortunados en, en contar con este programa de unidades especializadas. También nuestros programas que, que es, van dirigidos a, a la inclusión, pues bien sabemos, son las becas de, de personas con discapacidad, las cuales, pues si bien este, sabemos, en el mes de septiembre es el mes de la discapacidad, a lo cual nosotros nos enfocamos a eh, seleccionar a personas que pudieran eh, participar en esta beca. Ya nosotros contamos con un padrón de, de personas que están en lista de espera para ser usuarios de los UNEDIF. Entonces, cuando la persona está en un padrón de espera y no se le puede dar la facilidad de contar con este beneficio porque ya tenemos un, un saturado el, el cupo de, de vales, ahí es donde nosotros tomamos a, a estas personas de la lista de espera para apoyarlas, ya sea con la beca o con otro beneficio. Dentro de esto, pues también tenemos por parte de gestión social lo que es la entrega de sillas de ruedas, muletas, prótesis dentales y pues también lo que son pañales para personas con discapacidad o en situación de cama. Voz informativa. Hilda Aila. 8 de la mañana con 28 minutos, 8.28, la temperatura en los 27 grados centígrados, dice el mensaje. Purón presume de seguridad e inversión y se les peló una troquita. Así dice el mensaje y así lo leo. Dice, hay que llevarlos a los del Cerezo para que, sal, para que salgan. Dice, para que salgan, puesto que van a ser perdonados, dice este mensaje. Sí, bueno, sí, se sí. refiere a la indulgencia plenaria. ¿verdad? Es correcto, es correcto. Eh, bueno, acá hay uno de la letanía de siempre, a esta persona que todos los días nos manda mensajes agresivos y con palabras altisonantes. Gracias, mi hermano, por gastar tu saldo, pero no lo vamos a leer el tuyo. Sí, Buenos es días. Que algunos tienen groserías. No, y todos los días se queja. Con... Es, sí. es de las personas que está en contra de todo y a favor de nada. Entonces, 
pues evito, me evito la pena, ¿no? Y tampoco podemos ser voz de insultos. Claro que no, por supuesto. Dice, Porque no días. es nuestra opinión, no, no, entonces... No, no. O sea, allá a otra estación, si quieres. Una disculpa. Buenos días, ¿no dicen que Piedras Negras es una frontera segura? Así lo dice el loco. Bueno, pues... Dice, buen día, no sé por qué nos asustamos de lo que está pasando. Es una tristeza cómo está acabando la adolescencia. Viven demasiado rápido y no disfrutan su edad. Hace días mencionaban de una joven de 20 años que en Durango, muerta, dejando un niño en la orfandad. Aquí los únicos culpables son los padres porque no ponen atención. Qué tristeza, dice esta, esta persona. Gracias por su mensaje. Hola, buenos días. Disculpa, ¿tendrá algo que ver la tubería que se rompió en la secundaria por la poca presión en la colonia año 2000, Villas del Carmen y a la redonda, me pregunta esta persona. Hay que preguntarle al ingeniero Arturo Garza a ver si sí. se afecta. Gracias por su mensaje, señor. Más mensajes, dice, disculpe, es para todos, dice, o para qué, ah, dice, es para todos o para quién es la tarjeta de 65 y más, buen día. Pues para las personas que tengan más sí. 65 pero hay que tramitarla, hay un padrón que se levanta y eso es un protocolo, o sea, no nada más va y se la dan, no hay un tiempo para ese tema, ¿eh? no, es, no es tan sencillo. Un saludo, bueno, este es un saludo para la gente que nos escucha en Parras de la Fuente, muchas gracias por vernos. Sí, en, gracias. En, en Parras, Lino y Elvira, nos estamos viendo desde Parras de la Fuente, Coahuila, qué bonito es Parras, sin duda alguna. ¿eh? Sí, fíjate, nos enviaron una, una fotografía donde está, dice, estoy tan agradecido de haber vivido mi infancia antes de la tecnología, antes que la tecnología invadiera nuestras vidas. Y están unos niños jugando a las canicas, uh. están jugando afuera en la tierra, una niña con una muñeca. Bueno, dice, esas sí eran, esos sí eran tiempos felices, dice este mensaje. Bueno, pues sí, en parte la tecnología ha ayudado muchísimo porque sí. en sí, o sea, en realidad nos ha ayudado mucho, pero también en otros eh, rubros nos ha perjudicado. Bastante, bastante. Dice, buenos días, este mensaje es para el ingeniero Lucero, para que mandes a cortar unas ramas en el Parque Lineal Villarreal en Doña Pura, las ramas están hasta la calle, la gente que hacemos ejercicio o caminamos, tenemos que bajarnos porque están estas no, ramas y tenemos que rodear, hay dos guardias en el parque, pero nunca están y cuando están no hace nada. Por favor, abran a la hora que ellos abren a la hora que ellos quieren el parque y hay mucha gente que queremos caminar temprano. Está usted en todo su derecho. Es un parque público. El parque se hizo con los impuestos que usted y yo pagamos. Sí, Entonces sí, tiene sí, usted sí. todo el derecho de decirles, oye, abran más de temprano, hombre, por favor. Y tiene también todo el derecho de decirle a Lucero que corten las ramas. Es el parque lineal de Doña Pura. Ahí está. Ahí está. Eh, dice a través de Facebook. Eh, Paula Muñoz, Muñiz, Paula Muñiz dice, me gusta su estación, Bernabé Piñuela dice, qué ejemplo de los policías, Rodrigo Llerena dice, hola, buenos días, Coahuila eh, va, es un atraso para todos, dice, vamos con AMLO y no votemos con los parásitos del PRIAN. María Dolores Garza Polinar dice, hola, buenos días, saludos desde Wisconsin para ah, todos saludos. los de Allende, Coahuila. Gracias, gracias por estar en sintonía con nosotros. 27 minutos y las 9 de la mañana. Vamos a una pausa, regresamos con Calibre 57, que es... La noticia de balas. Es correcto, ya regresamos. El Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y garante de que los actos y resoluciones de las autoridades se rijan por los principios de supremacía constitucional y legalidad. El Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza protege tus derechos político-electorales y da certeza a la voluntad ciudadana. Bienvenidos a la gran venta de aniversario de gala Diseño en Muebles. Lo celebramos con una verdadera fiesta de ahorros y usted es nuestro invitado de honor. Aproveche todos los enfriadores de aire y mini split con grandes descuentos. 12 meses sin intereses para pagar y además un regalo en cada compra. 31 años comprometidos con su bienestar. 
Porque Nava Juntos Hacemos Más, la presidencia municipal en coordinación con el DIF Nava, te invitan a disfrutar del campamento de verano 2017 en la delegación Becarranza, del 24 al 28 de julio. Edades de 6 a 14 años, horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde, inscripciones del 10 al 20 de julio. Habrá rally, brincolines, alberca, manualidades y mucha diversión. En Ava Juntos Hacemos Más. Son las 8 con 35, 25 minutos y serán las 9 de la mañana, 27 grados marca el mercurio. Pues vamos con calibre 57 que es la noticia de balazo. Hoy viene Ángela, Ángela en la portada de calibre 57 y además de Ángela vienen unas fotografías de varios percances viales. Uno, dos, tres, cuatro, tres chavitos lesionados. Una dama de la tercera edad provocó un percance vial, eh, lamentablemente, bueno, pues esta mujer tiene 82 años y no se dio el derecho de vía en el libramiento según dieron a conocer los informes. Además, se, pues eh, no se asume la responsabilidad en un percance vial eh, llevado a cabo en el cruce del Boulevard Fausto Z. Martínez de Avenida Bustamante, donde los elementos de tránsito municipal localizaron un automóvil Ford Figo 2017 gris chocado y que es propiedad de Francisco Javier Becerril. Eh, además, una persona viene a Piedras Negras y nada más vino y le chocaron, entró al Seguro Social todo golpeado por policías, ya le pasamos esa nota, él acusa a Fuerza Coahuila, reconoce a policías que lo golpearon y le robaron, es correcto, Luis Chávez Pérez, fíjese, lo que sucedió acá con Luis Chávez Pérez, dice que unos policías lo detuvieron, lo golpearon y le robaron. Y resulta que son los dos policías que también se robaron las laptops, que por cierto ya están en investigación, ya no son policías, son ex policías. Le robaron su motocicleta fuera del hospital, hombre, a Francisco Javier Hernández Mendoza. Y en las cámaras se ve quién es la persona, van a dar con él, van a dar con él. Atropellan a una señora... Eh, volcó y vive de milagro. ¿Cuántos choques, en serio? ¿Cuántos choques, no solamente en Piedras Negras, en Acuña, en Nava, en Zaragoza, vuelca y vive de milagro, en eh, Acuña no alcanza a frenar y se lleva un biker. Fíjese nada más, eh. taxista choca contra camión, esto allá también en Zaragoza. Bueno, pues en todos lados hay choques. Pandilleros, le destrozan su coche tras riña, la pelea se dio fuera de su casa. Esto sucedió en Sabinas, Coahuila. Qué bárbaros, hombre, ¿por qué tanto choque? Otro, mira, estrella el coche contra un camión en Sabinas. Bueno, pues en, todo, en Nueva Rosita, choque, dos taxistas. Inauguran hoy el campo. Hoy es la inauguración del campo de golf, productor. Ándale, ¿vamos a estar ahí? Vamos a transmitir ahí la inauguración de este campo de golf que se llama... El campo de golf Río Grande Country Club, ubicado a pocos kilómetros del aeropuerto de Piedras Negras. Eh, pues mira nada más qué bonitas fotografías. ¿Quiere ver usted cómo está el campo de golf? Le invito a que compre calibre 57. Lo adquiera con su boceador favorito. Hoy estaremos transmitiendo. ¿A qué horas, productor? Enlaces. Ah, bueno. Perfecto. Enlaces en el noticiero de las 6 de la tarde. Y habrá una transmisión especial después del mismo para que esté muy pendiente, el club consta de cinco canchas de tenis, no me digas eso, cinco canchas de tenis, bueno, pues habrá que ir, una alberca semiolímpica, salón de eventos con capacidad para mil personas, habrá un restaurante, bar, gimnasio, entre otros atractivos, José Musa es el socio mayoritario del corporativo, bueno, no se pierda eso, eh. y bueno, la triste nota, la lamentable noticia del fallecimiento de 
el ingeniero Elías Sergio Treviño. Cuando nació él se rompió el molde y no habrá otro como él, ingeniero, así dice el alcalde. Bueno, pues se le va a extrañar, cómo no, al ingeniero Elías Sergio Treviño, todo un pilar en el PRI local, sin duda alguna. ¿eh? Nuestro pésame, solidaridad y abrazo para Norma y toda, toda su familia. 8.39 en la sección de pelotas, que es la sección deportiva de calibre, pero le ponen pelotas, dice lo siguiente, hoy ayer qué juegazo la verdad hombre, lo voy a platicar el lunes con Ramírez, ayer qué juegazo el de Yankees con Red Sox, para empezar dos equipos antagónicos, dejaron los Boston Red Sox, Red Sox en el cuadro los Yankees 5-4, la carrera entró de caballito, qué bárbaro, juegazo la verdad, muy bueno, obviamente, nos gustan ese tipo de juegos. Culmina en Londres la gira de las groserías. Sí, esta gira de Floyd Mayweather y Conor McGregor que se ha convertido en puras groserías. Al principio llamaba la atención, ya después qué flojera estar escuchando a dos deportistas pues diciéndose de cosas. Y luego viene en 5B Manuel. ¿Qué le parece Manuel, ingeniero? Eh, Man está como... Es correcto. ¿Qué dijo no, 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 nada, que Manuel... Manuel, ¿qué le pasa a Manuel? No, 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 eh, no. Está guapo, Manuel. ¿Sí? Pero fíjate que, por favor, señores, jóvenes, muchachos, no se pongan esos trajes de baño. ¿Por qué? Son, son este, son calzones so, pero, como, como bikinis. O sea, los hombres con bikini, no, no. No, mira, Jaciel. Ella se llama Ángela. Qué bonito es el cielo. Ángela, en calibre 57, que es la noticia de balazo. ¿Ya fuiste a ver la del de Hombre Araña? No, fíjate. No, porque no quieres, ir. porque yo tengo boletos, tengo muchos boletos para ir a ver. No, sí tengo, tengo. Pero en Back FM, los voy a regalar, claro ah, que sí. Back FM, tenemos Hola, Aurora, escuchar. ¿cómo estás? Qué gusto verte acá en el estudio. Aurora. Vamos a cuadro para que Estamos conozcan a Aurora. Estamos a cuadro. Adelante, o sea. Bueno, pues Alejandra Guzmán y Gloria Trevi. Bien activa, Aurora. Show. ¿Saben qué anda haciendo Aurora? Anda anotando a Ella todas es Angela. las personas. Ah, no. <risa> Ella es Aurora. No, no es cierto, no. Aurora está anotando a todos los que nos están escribiendo Son para bastantes. la rifa del boleto. Con Lalo tan España. solo decir, yo quiero ver a Lalo España. ¿Quieres el... Entonces ah, hay, hay este, bastantes personas que están participando y es lo que anda haciendo Aurora. Es correcto. Todas y les anda haciendo con... pierna. Porque anda en las escaleras para arriba y para abajo. Muy bien, pues ahí está Calibre 57, que fue... La noticia de Balazo. Adquiéralo con su voceador favorito. ¡Fum, fum, fum, fum! Calibre 57, la noticia de Balazo. ¡Fum, fum, fum! La noticia tan como es, tú te vas a sorprender. Al derecho y al revés, Calibre 57. Comex, embellece tus espacios. Comex, presenta los deportes. No importa dónde estés, yo estoy cerca de ti. Me interesa tu tiempo, tu comodidad, que sepas que cuentas conmigo. Estoy en todas partes. Soy Comex. Tengo cuatro tiendas en Piedras Negras y tres en Acuña, con todos los recubrimientos que necesitas para proteger y embellecer tus espacios. Encuentra todo en un mismo lugar y con la garantía de calidad Comex. Comex es todo lo que necesitas. Te esperamos en una de nuestras cuatro direcciones. El Libramiento Pérez Treviño 2516, Colonia Tecnológico, Lázaro Cárdenas 2004, López Mateos 1013, Eliseo Mendoza Berrueto 3202 o llámanos al 78 316 44. Comex es todo lo que necesitas. Pues ya estamos en los deportes de Zócalo porque en Coahuila no se lee el periódico, en Coahuila se lee... Periódico Zócalo. El Zócalo, ingeniero, el Zócalo, así, con ese entusiasmo. Pero bueno, oye, ¿sabes qué hoy? Estoy leyendo en Periódico Zócalo, en su sección deportiva, el nuevo refuerzo Guagundis de los Tuzos, fíjate tú, que viene de Japón. Sí, señor, es japonés, viene de Japón. Viene, eh, de, ¿de dónde viene este muchacho? Del Milán, es correcto. Se llama, y perdóname si no lo pronuncio bien, se llama Keisuke Honda. Así se llama. 
llama? Claro, pues es japonés. No Keisuke es la marca Honda. de un carro. No, pues a lo mejor es el dueño de... de, de eso. Él viene del Milán, de Italia. ¿Y qué anda haciendo tiene por acá? Tiene 31 años. No, pues es que ha jugado con grandes equipos y viene a reforzar a los Tuzos. ¿Y usted qué cree? ¿Que sí sea no, bueno No, están para... fritos, están fritos. ¿De veras? Están fritos. Mm. Ante, ante Chivas están fritos. Ni así. No, no, no. Oye, aquí en ah, Piedras Negras... porque negra? usted le va a <ríe> Claro. Oye, aquí en Piedras Negras... Eh, es, no, perdóname. Es el 29 de julio en Piedras Negras. Se va a celebrar el cuarto cañonazo boxístico que está auspiciado, eh, promovido, pagado, patrocinado por el municipio de Piedras Negras. Pero sobre todo viene sangre nueva y eso es, eso es lo que tenemos que destacar. A jovencitos que dejan las calles que se preparan, que tienen disciplina en el boxeo, que son buenos para el trompo y que se suben al ring. Y entonces el próximo 29 de julio a las 8 de la noche se estarán presentando en el Beto Estrada. Hay un costo muy significativo para quienes gusten. Hoy continúa el deporte en todas sus vertientes, hablando del béisbol, softball, fútbol, soccer. Le recomiendo que adquiera su periódico Zócalo y... Eh, Vea todo el calendario. Fíjate una nota que hoy escribe nuestro compañero Edgar y Casbalceta sobre los dragones, el equipo bicampeón del Club Dragones de Piedras Negras. Se van a meter al Cerezo. Van a jugar con el equipo Fuerza del Centro de Reinserción ¿De Social verdad? del Cerezo a las 4 de la tarde. Mira qué padre. A ver cuántos salen de los ladrones, de los dragones. <risa> Esos no, no, son buenos amigos, son buenos amigos sí, todos los muchachones. Es para, hay que ver el lado bueno sí, para claro. fomentar el deporte, para llevarles distracción, alegría. No, muy bien, muy bien, Qué bueno, excelente. Felicidades al equipo Dragones. Que, que se comporten bien. No, no, y felicidades porque está, son, son eventos buenos, de hecho son, son cosas positivas. ¿no? Felicidades a ellos. 846, esos, querido Jaciel García González, esos son los deportes. No importa dónde estés, yo estoy cerca de ti. Me interesa tu tiempo, tu comodidad, que sepas que cuentas conmigo. Estoy en todas partes. Soy Comex. Tengo cuatro tiendas en Piedras Negras y tres en Acuña, con todos los recubrimientos que necesitas para proteger y embellecer tus espacios. Encuentra todo en un mismo lugar y con la garantía de calidad Comex. Comex es todo lo que necesitas. Te esperamos en una de nuestras cuatro direcciones. El Libramiento Pérez Treviño 2516, Colonia Tecnológico, Lázaro Cárdenas 2004, López Mateos 1013, Eliseo Mendoza Berrueto 3202 o llámanos al 78 316 44. Comex es todo lo que necesitas. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos 782-3933 o 878-143-8073. Frontera Limpia, Piedras Negras. Échale, 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 casco. Échale, échale con confianza. Échale, 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 casco. Échale, échale con confianza. Carga gasolina con la garantía que damos calidad en el servicio que se brinda. Échale, 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 casco. Échale, échale en casco. Donde se genera confianza. Gasco. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social. Manda un mensaje o también WhatsApp. 78 y después 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, mensaje ya 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, llama ya Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias Cada vez más cerca de ti Radio Zócalo Noticias 878-123-4567 Son las 8 de la mañana con 49 minutos, ya estamos en la recta final de este espacio informativo, pero tenemos más noticias importantes. Nos vamos a la vía de comunicación, ya se encuentra listo nuestro compañero Salvador González. Muy buenos días, Chavita, ¿dónde andas? Hola, ¿qué 
tal, ingeniero? Muy buenos días, les saludo con mucho gusto ya en esta mañana de sábado, atendiendo las quejas y denuncias en las colonias de Piedras Negras. Nos encontramos acá en la colonia Emiliano Zapata, a espaldas de los campos de fútbol conocido como Los Chucos, aquí a un costado de la colonia Lázaro Cárdenas. Familias de esta colonia, de la colonia Emiliano Zapata, sobre la calle Rosa Saucedo, pues reportan un problema que tienen desde hace ya varias semanas con la red de drenaje, ya que está bueno, eh, tal parece que está tapada, por lo que el agua busca salida e inunda prácticamente esta calle, la calle Rosa Saucedo, eh, ocasionando problemas con los vecinos, olores desagradables, y esto se reporte nos lo hicieron precisamente con la intención de que transmitiéramos en vivo de este de este lugar para que el sistema municipal de aguas y saneamiento atienda esta esta queja ingeniero la verdad que huele huele muy feo ahorita no está muy caliente el día pero conforme va pasando las horas y va aumentando la temperatura pues se vuelve un poco más insoportable aparte esta es una una calle muy transitada de la colonia Emiliano Zapata y cuando pasan los automóviles por este lugar mueven también el agua pues se viene ese, ese olor desagradable para las familias que viven aquí en este sector ingeniero, en la colonia Emiliano Zapata, eh, pidiendo al sistema municipal de agua y saneamiento que ojalá y este fin de semana pueda atender esta, esta queja. Estamos hablando de la calle Rosa Saucedo, a la altura del número 602, a un costado de los campos conocidos como Los Chucos, donde nos hacen esta denuncia, ingeniero. ¿Dónde, dime más o menos dónde está, ubícame, dónde está esa colonia Chavita, por favor? Colonia Emiliano Zapata. No me escuchó perdón, ya. Perdón, perdón, ingeniero, lo que pasa es que no, ah, no, no sí, le escucho. Que no le escucho más, eh, rápidamente, ¿dónde está ese sector? La colonia Emiliano Zapata, ubícame. Dígame, ingeniero. No, a ver, está. ¿Sí? No me escucha muy bien. Ah, queríamos saber, Chavita, que dónde está esta colonia, este sector. Esta colonia se encuentra sí. precisamente sobre la calle Chihuahua. Es a un costado de la calle Chihuahua, es eh, a un costado de la colonia Lázaro Cárdenas. Ah, se encuentra okay, okay, esta, sí. a, para ser más, un poco más exactos, frente a la colonia Maravillas. Sí. Es donde se encuentra esta, esta colonia, a un costado de la colonia Malvinas. Fíjate, pues está bien céntrico, parece como si anduvieras allá en un ejido, no sé, por eso te preguntaba dónde. Bien, sí, pues lo ojalá que... que ajá. Lo que pasa es que hay, por ejemplo, hay en las colonias hay ciertas calles que todavía no cuentan con pavimentación. Y que fueron y esta, arroyos, pues, ¿no, una, Chava? También, una de ellas, que fueron arroyos. Aunque está muy céntrico, pero sí le hace falta el tema de la pavimentación, por ello se ve de esta forma, ¿no? Se ve muy... Claro como bien señala usted, como si estuviera yo en la zona rural, pero no, me encuentro en plena mancha urbana del municipio de Piedras Negras. Bueno, pues ojalá se arregle esa situación. Gracias, Chavita, muy buenos días. Buenos días. Faltan ocho minutos, ocho minutos para que sean las nueve de la mañana. Vente, Vivian, vamos a hacer, tú vas a ser, fíjate, tú vas a ser la mano santa, santa para que la nos acompañes. Santa. ¿Te gusta Lalo España? ¿Qué te parece? A mí comediante? me encanta, la verdad, es excelente buenísimo, comediante. ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo se llama el, el Él, pues, personaje? Él hace una Márgara, Márgara Francisca. Francisca. Pero mira, así como hace Márgara Francisca, puede hacer cualquier personaje. No, no. ¿eh? Te hace reír, te hace llorar. Es un excelente, excelente eh, comediante y actor. Y eh, Bueno, pues va a haber un ganador de todos los que nos estuvieron mandando. Miren todos los que... No, gracias. Son, son bastantes. Gracias, gracias. Eh, nos llegaron mensajes. bastantes mensajes, muchísimos. Ahora, todos estos mensajes que siguen Pásale, llegando, Vivian, los vamos a, 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 a pasar a los siguientes programas. Uh -huh. En cada programa seguramente habrá. Sí, Entonces, van a regalar en los siguientes, sí. pero ahorita Vivian va a ser la mano santa. Sacamos tres y el cuarto es el bueno, productor, ¿o cómo lo hacemos? Sí, tres, Vivian, y el cuarto es el bueno. Vamos a... Pero, ¿Siguen sin poner? Sí, sí. sí, sin ver, no vas a hacer sin trampa. Ver. Este... ¿Lo leemos o no? Sí, sí, sí. sí, sí. Uno, a ver, sí, este sí, queda sí. descartado. Descartado. Se llama... María de la Luz y Barra Valderas. Ay, María de la Luz. María. Acá. Ahí está. Pues ahí está, Pongo. María. Ya. Pero sigues participando, Queda María, fuera. ¿eh? No te preocupes. Fuera. fuera, María. Fuera, pero va a participar en los siguientes, ¿verdad? Sí, sí, ah, sí, ok, claro. ok. Participa en el de las dos y en el de las seis, si no gana. Ahí está. Es Luz Paloma Carmona Luz Carmona Valles. Valles. Sí. Ella tampoco. Mi estimada tampoco, Luz. Tampoco, pero aquí los voy. 
Otro más. Espero. Mira qué eficiente en este Aurora, todo lo que hizo. Oye, Aurora. Nuestro personal. <risa> qué bárbara. Rápido. ¿Este tampoco? Tampoco. Este, ¿Este tampoco? es el tercero tampoco. Es eh, Juanita Verónica Lozano Martínez. Tampoco, Juanita Verónica. Juanita, no. Lástima, Juanita. Pero hombre. hay otra oportunidad. Aquí este yo es lo voy bueno. a guardar para que vuelvan a participar. A ver. Este, este es el bueno. bueno. A ver, a ver, a ver. Ahora. Suerte a todos. Ahí va. Padre. Redoble de tambores. Liliana Sandoval Dávila. Ándale. Liliana, tienes Andale, un boleto. Rosario, bravo. <risa> Felicidades. Padre, Liliana, Liliana, ya tienes un boleto. Ay, yo quiero ir. <risa> pues uh, habla al teatro. Okay. Habla aquí teatro. está, le voy a Gracias, poner aquí Liliana. ganadora. <risa> pues ahí está el tema. Ganadora, ganadora. Liliana. ¿Nos estás escuchando? Claro, yo creo que, que sí, que nos, no? nos está viendo. Sí. No, bueno, pues ahora vamos a ir con, con la mano trono, santa. Con la mano santa del clima, la autoridad en el tiempo. Vivian. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta el pronóstico del tiempo. Muchas felicidades a la ganadora y tenemos información del pronóstico del tiempo que también es muy importante para todas aquellas personas que van a viajar a la región sur central de Texas, San Antonio, Crystal City, Ubalde, Del Río. Es importante esta información que les comento, las temperaturas actuales en la ciudad de San Antonio alrededor de los 26 grados, al igual que la ciudad de Ubalde, Crystal City presenta 25 grados en la temperatura y Del Río 24, hasta el momento sin probabilidad de lluvia para la región sur central de Texas y para la región de los cinco manantiales, también para la región carbonífera, el termómetro marca una temperatura alrededor de los 26 grados. Las temperaturas máximas que se alcanzarán en estas regiones durante este día oscilan entre los 36 y los 38 grados. Durante esta noche madrugada existe probabilidad de lluvia para la región norte del estado de Coahuila y también para la región sur central de Texas en un 25%. Durante el día de mañana domingo aumenta esta probabilidad de precipitación a un 30, 35%, pero estaremos monitoreando esta información para mantenerlo usted bien informado. En el pronóstico actual para la región de Piedras Negras y Golpas, durante este fin de semana esperamos una máxima alrededor de los 38 grados, 25% de probabilidad de precipitación, como le comento, durante esta noche esperamos una mínima alrededor de los 25 grados. El día domingo, el día de mañana, esperamos una máxima en los 36, una mínima en los 25. Para la siguiente siguiente semana continúa esta probabilidad de lluvia en un 20%. De los días lunes al día jueves, la máxima entre los 35 y los 38 grados, la mínima se mantiene alrededor de los 25 grados. Para el próximo fin de semana, los días viernes y también el día sábado, la máxima alrededor de los 38 y la mínima en los 24 y 25 grados. Esta es la información del pronóstico del tiempo hasta este momento. Muchas gracias por su sintonía. Un gusto saludarle como cada mañana en sábado. Yo soy Vivian Luna desde Super Channel 12, la autoridad en el tiempo. Muy buenos días. Micare presentó El pronóstico del tiempo. Tres minutos y serán las nueve de la mañana. Siguen llegando bastantes mensajes con nombres de personas para anotarse en este de Lalo España. Yo quiero ver a Lalo España. Hey, ah, mira, ya nos contestó. Dice, sí, <ríe> sí pasaré el, el lunes. Felicidades. ¿Cómo se llama? Liliana, Liliana Sandoval Liliana. Dávila. Liliana, muchas gracias por vernos y felicidades. Pues ahí está, se levantó temprano, se informó, sí. participó. Y además ganó. Y es ganadora. Ya ves cómo comenzaste el día con el pie derecho. Felicidades, Liliana. ¿Tienes mensajes, ingeniero? Tengo muchos mensajes. Bueno, eh, dice este, deberían de checar a la hora de salida de los camiones de Fujicura desde la planta hasta City Club. Es un desorden con todos esos camiones y en el semáforo de City Club se atraviesan en doble fila y nadie les dice nada. Bueno, vamos a mandar esto, uh, que, que es el encargado de, de tra, bueno, no hay tránsito, pero sí, de vialidad, para, Carlos, de vialidad Cipriano. Carlos Cipriano, para que mande una patrulla ¿no? a esta sí. hora de la salida claro. de Fujicura. Gracias es por cierto, su mensaje. Es cierto. Dice, por favor, chequen el arroyo que está atrás de Sánchez Garza. No han limpiado el arroyo en meses, ya se ha reportado la presidencia y no han hecho absolutamente nada. Ahorita le mandamos el mensaje al ingeniero Lucero, con todo gusto. Gracias, muchos mensajes sí. que nos llega. Dice, buenos días, saludos a todos ustedes. Gracias. Dice, el señor Purón alardea mucho de su seguridad. Acá en la 2000, estos señores 
no hace nada, aquí andan todo, a todo lo que da en las patrullas, dice este mensaje. Bueno, pues ahí está el tema de la seguridad. Ya nos vamos, falta un minuto para que sean las 9 de la mañana, le agradecemos que haya estado con nosotros, le esperamos a las 2 de la tarde, aquí estará Nidia Díaz, y a las 6 de la tarde con un servidor haremos enlaces con el nuevo Country Club aquí en Piedras Negras, y tendremos una emisión especial, así que quédese con Super Channel 12, el canal de las noticias. Gracias, ingeniero. Gracias, gracias, así como llegamos al final de este espacio, gracias al licenciado doctor Sergio Barbosa Ruiz, a su servidora Sonia Anel Pérez, que tengan un excelente fin de semana. Pásenla muy bien, gracias Vivian Luna, y gracias a todo el equipo de esta mañana, que tenga un excelente fin de semana. Hasta pronto.